நாம் நின்ற வண்ணமாக ஜபம் செய்வோம் எல்லா இருதயங்களையும் எல்லா விருப்பங்களையும் எல்லா ரகசியங்களையும் அறிந்திருக்கிற சர்வ வல்லம் உள்ள கடவுளே நாங்கள் தேவிடத்தில் பரிபூர்ணமாய் அன்பு கூறவும் உமது பரிசுத்த நாமத்தை உத்தமமாய் மகிமைப்படுத்தவும் எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்தன் நிமித்தம் உமது தூய ஆவியாரின் ஏவுதலால் எங்கள் இருதயத்தில் சிந்தனைகளை சுத்தம் பண்ணியருளோம் நம்முடைய ஆண்டவர் திருவிழம் பற்றி சொல்லிய வார்த்தைகள் ஆவன உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே என்னை என்றி உனக்கு வேறே தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம் மேலே வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் பூமியின் கீழ் தண்ணீரிலும் உண்டாயிருக்கவர்களுக்கு ஒப்பான ஒரு சொரூபத்தை ஆகிலும் யாவதொரு விக்கிரகத்தை ஆகிலும் நீ உனக்கு உண்டாக்க வேண்டாம் நீ அவைகளை நமஸ்கரிக்கவும் சேவிக்கவும் வேண்டாம் உன் தேவனாகி கர்த்தருடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்காதிருப்பாயாக ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாய் ஆசரிக்க நினைப்பாயாக உன் தேவனாகி கர்த்தர் உனக்கு கொடுக்கிற நாட்டிலே உன் நாட்கள் நீடித்திருப்பதற்கு உன் தகப்பனை உன் தாயும் கணம் பண்ணுவாயாக கொலை செய்யாதிருப்பாயாக விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக களவு செய்யாதிருப்பாயாக பிறருக்கு விரோதமாய் பொய் சாட்சி சொல்லாதிருப்பாயாக பிறருடைய வீட்டை இச்சியாதிருப்பாயாக பிறருடைய மனைவியும் அவருடைய வேலைக்காரனும் அவருடைய வேலைக்காரியும் அவருடைய எருதையும் அவருடைய கழுதையும் பின்னும் பிறருக்குள்ள யாதொன்றையும் இச்சியாதிருப்பாயாக திருத்துவத்திருநாளுக்கு பின் வருகிற எட்டாம் ஞாயிறுக்கான சுருக்க ஜபம் வானத்திலும் பூமியில் உள்ள சகலத்தையும் தவறாத விசாரணை நாளில் நடத்துகிற கடவுளே தீமையானவைகள் எல்லாவற்றையும் எங்களை விட்டு விலக்கி நன்மையானவைகள் எல்லாவற்றையும் எங்களுக்கு அருளி செய்ய வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணன் மூலம் கெஞ்சி கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம் தயவுசெய்து அமருங்கள் இன்றைக்குரிய திருமுறை பாடங்கள் படிக்க வைப்போம் வாசிக்கும்படியாய் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பகுதி இயேசுவாவின் புத்தகம் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து ஒன்பது வசனங்கள் முடிய இயேசுவாவின் புத்தகம் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து ஒன்பது வசனங்கள் முடிய ஜனங்கள் எல்லாரும் யோதானை கடந்து தீர்ந்தபோது கர்த்தர் யோசுவாவை நோக்கி நீங்கள் ஒவ்வொரு கோத்திரத்திற்கு ஒவ்வொருவராக ஜனங்களின் பன்னிரண்டு பேரை தெரிந்து கொண்டு இங்கே யோதானின் அடிவிலே ஆசாரியர்களின் கால்கள் நிலையாய் நிற்கிற நின்ற இடத்திலே பன்னிரண்டு கற்களை எடுத்து அவைகளை உங்களோடு கூட அக்கறைக்கு கொண்டு போய் நீங்கள் இன்று ராத் இரவில் தங்கும் ஸ்தானத்திலே அவைகளை வையுங்கள் என்று அவர்களுக்கு கட்டளையிடுங்கள் என்றார் அப்போது இயேசுவா இசுவேல் புத்திரரில் ஒவ்வொரு கோத்திரத்திற்கு ஒவ்வொருவராக ஆயத்தப்படுத்திருந்த பன்னிரண்டு பேரை அழைத்து அவர்களை நோக்கி நீங்கள் யோதானின் மத்தியில் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரின் பெட்டிக்கு முன்பாக கடந்து போய் உங்களுக்குள்ளே ஓர் அடையாளமாய் இருக்கும்படிக்கு இஸ்ரவேல் புத்திரருடைய கோத்திரங்களின் இலக்கத்திற்கு சரியாக உங்களில் ஒவ்வொருவன் ஒவ்வொரு கல்லை தன் தோளின் மேல் எடுத்து கொண்டு போங்கள் நாளை இந்த கற்கள் ஏதென்று உங்கள் பிள்ளைகள் உங்களை கேட்கும்போது நீங்கள் கர்த்துடைய உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு முன்பாக யோதானின் தண்ணீர் பிரிந்து போனதினால் அவைகள் வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது யோதானை கடந்து போகிற போது யோதானின் தண்ணீர் பிரிந்து போயிற்று ஆகையால் இந்த கற்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு என்றைக்கும் நினைப்பூட்டும் அடையாளம் என்று சொல்லுங்கள் என்றான் இயேசுவா கட்டளையிட்டபடியே இஸ்ரவேல் புத்திரர் செய்து கர்த்தர் இயேசுவாவோடு சொன்னபடியே இஸ்ரவேல் புத்திரருடைய கோத்திரங்களின் இலக்கத்திற்கு சரியாக பன்னிரண்டு கற்களை யோதானி நடுவில் எடுத்து அவைகளை தங்களோடு கூட அக்கறைக்கு கொண்டு போய் தாங்கள் தங்கின இடத்திலே வைத்தார்கள் யோதானின் நடுவிலும் உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமந்த ஆசாரியரின் கால்கள் நின்ற இடத்திலே இயேசுவாவின் பன்னிரண்டு கற்களை நாட்டினான் இவைகள் 
அவைகள் இந்நாள் மட்டும் அங்கே இருக்கிறது வாசிக்க தெரிந்து கொள்ளப்படிய வேறொரு படம் வாசித்து முடிந்தாயிற்று பிதாவுக்கே மகிமை உண்டாவதாக அம்மே வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட இரண்டாம் வேத பாடம் ஒன்று திமோ தேயு ஆறாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதினொன்று முதல் பதினாறு வரை ஒன்று திமோ தேயு ஆறாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதினொன்று முதல் பதினாறு வரை நீயோ தேவனுடைய மனுஷனே இவைகளை விட்டோடு நீதியையும் தேவ பக்தியையும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் பொறுமையும் சார்ந்த குணத்தையும் அடையும்படி நாடு விசுவாசத்தின் நல்ல போராட்டத்தை போராடு நித்திய ஜீவனை பற்றிக்கொள் அதற்காகவே நீ அழைக்கப்பட்டாய் அநேக சாட்சிகளுக்கு முன்பாக நல்ல அறிக்கை பண்ண பண்ணவனுமாய் இருக்கிறாய் நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து பிரசன்னமாகும் வரைக்கும் நீ இந்த கற்பனையை மாசில்லாமலும் குற்றம் இல்லாமலும் கை கொள்ளும்படிக்கு எல்லாவற்றையும் உயிரோடு இருக்க செய்கிற தேவனுடைய சந்நிதியான சந்நிதி சந்நிதியிலேயும் பொந்தேயோ பில்லாத்தூவின் முன் நின்று நல்ல அறிக்கையை சாட்சியாக விளங்க பண்ணின கிறிஸ்து இயேசுவினுடைய சந்நித சந்நிதானத்திலேயும் உனக்கு கட்டளை இடுகிறேன் அந்த பிரசன்னமாகுதலை தேவன் தம்முடைய காலங்களில் வெளிப்படுத்துவார் அவரே நித்திய ஆனந்தமுள்ள ஏக சக்கிராதிபதியும் ராஜாதி ராஜாவும் கர்த்தாதி கர்த்தாவும் ஒருவராய் சாவாமையுள்ளவரும் சேரக்கூடாத ஒழியில் வாசம் பண்ணுகிறவரும் மனுஷரில் ஒருவரும் கண்டிராதவரும் காணக்கூடாதவருமாய் இருக்கிறவர் அவருக்கே கனமும் நித்திய வல்லமையும் உண்டாயிருப்பதாக ஆமேன் வாசிக்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட இரண்டாம் வேத பாடம் வாசித்தாயிற்று கிறிஸ்துவுக்கே மகிமை உண்டாவதாக வாசிக்க வேண்டிய நற்செய்தி பகுதி பர்ச மத்தியதி சுவிசேஷம் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் வசனம் ஒன்றிலிருந்து ஒன்பது வசனம் வரை பர்ச மத்தியதி சுவிசேஷம் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் வசனம் ஒன்றிலிருந்து இயேசு அன்றைய தினமே வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டு போய் கடலோரத்தில் உட்கார்ந்தார் திரளான ஜனங்கள் அவரிடத்தில் கூடி வந்தபடியால் அவர்கள் படகில் ஏறி உட்கார்ந்தார் ஜனங்கள் எல்லாரும் கரையிலே நின்றார்கள் அவர் அநேக விசேஷங்களை ஓமைகளாக அவர்களுக்கு சொன்னார் கேளுங்கள் விதைக்கிறவன் ஒரு விதைக்க புறப்பட்டான் அவன் விதைக்கையில் சில விதை வழியருகே விழுந்தது பறவைகள் வந்து அதை பட்சித்து போட்டது சில விதை அதிக மண்ணில்லாத கற்பாறை இடங்களில் விழுந்தது மண் ஆழமாய் இருந்ததனாலே அது சீக்கிரமாய் முளைத்தது வெயில் ஏறின போதோ தீந்து போய் வேறு இல்லாமல் உழந்து போயிற்று சில விதை முள்ளுள்ள இடங்களில் விழுந்தது முள் வளர்ந்து அதை நெறிக்கு போட்டது சில விதையோ நல்ல நிலத்தில் விழுந்து சிலது நூறாகவும் சிலது அறுபதாகவும் சிலது முப்பதாகவும் பலன் தந்தது கேட்கிறதுக்கு காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் என்றார் வாசிக்க வேண்டிய நற்செய்தி பகுதி வாசாயிற்று வானத்தையும் பூமியையும் 
காணப்படுகிறதும் காணப்படாதுமான லாவச்சு படைத்தவராக இருக்கிற சர்வலமை பிதாவாகி ஒரே கடவுளை விசுவாசிக்கிறேன் ஒரே கர்த்தருமாய் கடவுளை ஒரே பயணக்குமானமாக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசிக்கிறேன் அவர் சகல உலகம் உண்டாவதற்கு முன்னே இந்த பிதாவினால் ஜனிப்பிக்கப்பட்டவர் தெய்வத்தில் தெய்வமானவர் சோதியில் சோதியானவர் மெய்க்கடவுளில் மெய்க்கடவுளானவர் உண்டாக்கப்படாமல் பிறப்பிக்கப்பட்டவர் பிதாவுடைய ஒரே தன்மையுடையவர் சகலத்தை உண்டாக்கினவர் மனிதராகி நமக்காகவும் நமக்கு ரட்சிப்பு உண்டாகும் பரமிடத்திற்கு இறங்கி பரிசுத்தாவினாலே கடினமையாகத்தில் அவதரித்த மனிதனானார் நமக்காக பிரவிழாத்தின் காலத்தில் சில அறிந்து பாடுபட்டு அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் வேத வாக்கின்படி மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார் பரமிடத்துக்கு ஏறி இப்பதான் வலது பாடல் வீற்றிருக்கிறார் உயிரிழோரி மருத்துவரும் நியாயத்திற்கு மகிழ்ச்சி திரும்பவருவார் ராஜ்யத்துக்கு முடியவில்லை கத்திரமாய் ஜீவனை கொடுக்கிறவருமாய் விதாவில் குமார் புறப்படுகிறவருமாய் பிதாவோடு குமாரோடு கொடுத்து தோத்திரிக்கப்படுகிறோமாய் தெற்கு சில மூலமாக உரைத்தவருமாயிருக்கு பரிசுத்தாக விசுவாசிக்கிறேன் ஒரே பொதுவான அப்போசுல திருச்சுவை உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறேன் பாவனி இப்போ நியமிக்கப்பட்ட ஒரே ஞானசன தாரிக்கிடுகிறேன் மருத்துவர் உயிர்த்தவர்களும் மருமைகள் ஜீவன் ஒரு காத்திருக்கிறேன் தயவு செய்து அமருங்கள் அனைவருக்கும் ஸ்தோத்திரம் திருச்சபைக்குரிய அறிவிப்புகள் நம்முடைய நல்மைப்பர் ஆலய ஆல்டரில் திருமேசைக்கு அருகில் ரெண்டு சைட் டேபிள்ஸ் புதிதாக போடப்பட்டிருக்கிறது இந்த பழைய டேபிள் பார்க்கும்போது இது மாறினா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி யோசித்து கொண்டிருந்த போது திரு சார்ல்ஸ் திருமதி சந்தியா குடும்பத்தினர் அவர்களுக்கும் இதே எண்ணம் தோன்றி அவர்கள் பொருத்தனை செய்து கொண்டு அதை மாற்றுவதற்காக இந்த பணியை தொடங்கி நிறைவு செய்திருக்கிறார்கள் முதலாவது அந்த திருமேசைக்காக நாம் ஜபித்து அதை பிரதிஷ்டி செய்கிறோம் தலைவரை தாழ்த்தி வேண்டிக் கொள்வோம் அன்பின் ஆண்டு வரை திருச்சபையிலே வழிபாட்டிலே நாங்கள் பயன்படுத்துவதற்கு திருமேசையோடு இணைந்து திருமேசை அலங்கரிப்பதற்காக வைக்கப்படுகிற பூத்தொட்டிகளுக்காக மெழுகுலை மெழுகுவர்த்திகளை ஏற்றுவதற்கு துணையாக வைக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த பக்க மேசைகளை தந்தை மைந்தன் தூயாவின் திருப்பெயராலே பிரதிஷ்டை செய்கிறோம் இதை நீர் ஆசிர்வத்து தாரும் அதை போல முழங்கால் இடுவதற்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிற சிறு மேடையும் நீர் ஆசிர்வதிப்பீராக இதை பொறுத்துணையாக தந்திருக்கிற திரு சார்ஸ் திரும சந்தியா குடும்பத்தினர் அவருடைய பிள்ளைகளையும் இதை ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் நாங்கள் எதை செய்தால் அந்த திருநாமம் மகிமைக்காக செய்ய நேரங்களை தொடர்ந்து பயன்படுத்தும் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து விழைய வேண்டுகிறோம் பிதாவே ஆம் கடந்த மாதம் முழுவதும் நச்செய்தி பணிக்குழுவினரும் பல்வேறு ஐக்கிய குழுக்களும் சேகர குழுவினரும் நச்செய்தி பெருவிழாவுக்கு நாம் நச்செய்தி பணியாளர் மிஷினரிஸ்க்காக நிதியை திரட்டுவதற்கு நீங்கள் ஜபித்தீர்கள் உற்சாகமாக செயல் சில விற்பனைகளிலே பங்கு பெற்றீர்கள் உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு கூட வாழ்த்துகிறோம் குறிப்பாக இவாஞ்சலிசம் டீம் வந்து மாதம் முழுவதும் அவர்கள் உழைத்தார்கள் கர்த்தர் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிப்பாராக இதற்காக நாம் பெறப்பட்ட தொகையை நம்ம மே பேராய நற்செய்தி பணி வாரியத்துக்காக செக் வழியாக அனுப்பிவிட்டோம் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அவர்கள் ஒரு சொவினியர் விழா மலர் வெளியிடுவார்கள் அந்த நற்செய்தி விழா மலரில் நீங்கள் குடும்பமாக அல்லது தொழில் முனைபவர்களாக தொழிலதிபர்களாக இருப்பீர்களானால் உங்களுடைய நிறுவனங்களின் சார்பாக கூட நீங்கள் ஆட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தரலாம் அதற்குரிய படிவங்கள் ஆயிரம் இடத்தில் இருக்கிறது நீங்கள் பெற்று உங்களுடைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தரும்படி அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் வழிபாட்டுக்கு பிறகு 
இளைஞர் ஐக்கிய குழுவினர் கூடும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறோம் நீங்கள் சேலையூர் சென்ட் மார்க்ஸ் சர்ச் நடத்துகிற போட்டிகளில் பங்கு பெறுவதற்கு ஆயத்தப்படும்படி உங்களை அன்போடு கூட அழைக்கிறோம் இன்று மாலை ஆறு மணிக்கு வா மாலை வழிபாடு உண்டு ஜபத்தோடு கூட பங்கு பெற உங்களை அன்போடு கூட அழைக்கிறோம் வருகிற பத்தாம் தேதி சிஎஸ்ஐ ஜெசி மோசஸ் ஸ்கூல் அண்ணாநகரில் இருக்கிற அந்த பள்ளி வளாகத்தில் காலை ஒன்பது முப்பது மணி முதல் ஒரு கருத்தரங்கம் ஒழுங்கு செய்யப்படுகிறது பேராயர் அவர்கள் இதை தலைமை தாங்கி நடத்துவார்கள் ஆகஸ்ட் பத்தாவது நாள் நமக்கெல்லாம் தெரியும் கருப்பு தினம் அந்த பிளாக் டேவை முன்னிட்டு இந்த கரு கருத்தரங்கம் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இது அரசனுடைய உரிமையை தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி இந்த கருத்தரங்கம் ஒழுங்கு செய்யப்படுது இதற்காக ஜபிக்க பங்கு பெற உங்களை அன்போடு கூட அழைக்கிறோம் வருகிற வியாழக்கிழமை பதினோராம் தேதி காலை ஏழு மணிக்கு வழக்கம் போல திருவிருந்து வழிபாடு ஒழுங்கு செய்யப்படுகிறது வருகிற வெள்ளிக்கிழமை பனிரெண்டாம் தேதி மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு மாலை வழிபாடு ஒழுங்கு செய்யப்படுகிறது ஆகஸ்ட் மாதம் ரெண்டாவது வெள்ளிக்கிழமை பன்னெண்டாம் தேதி சனிக்கிழமை பதிமூன்றாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை பதினான்காம் தேதி இது ஒவ்வொரு ஆண்டும் செகண்ட் ஃப்ரைடே வந்து பெண்கள் மாநாடு நடைபெறுகிறது நம்முடைய திருச்சபையின் சார்பாக கூட பல பெண்கள் இந்த மாநாட்டிலே பங்கு பெறுகிறார்கள் இந்த ஆண்டும் பெண்கள் மாநாட்டில் பங்கு பெறும்படி அதற்காக திட்டமிடும்படி பெண்களுக்கு குழுவினரை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் வெள்ளிக்கிழமை மாலை தொடங்கி சன் ஞாயிற்றுக்கிழமை மதியம் வரை இந்த கூடுகை ஒழுங்கு செய்யப்படுகிறார் லைட் அரங்கத்தில் இது ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறார் இந்த மாநாடு இந்த வ இந்த ஆண்டு வந்து ஒரு சிறப்பு வழிபாட்டோடு தொடங்குகிறது வெள்ளிக்கிழமை மாலை ஐந்து மணிக்கு ஏழு ஏழு ஜோடிகளுக்கு வந்து இலவசமாக திருமணம் நடத்துவதற்கு பெண்களுக்கு குழுவினர் முயற்சி செய்கிறார்கள் பேராயத்தினுடைய பல இறை மக்கள் குடும்பங்கள் இதற்கு இதனுடைய நிதி உதவியை ஸ்பான்சர் செய்து தாங்குகிறார்கள் அவை அன்று வெள்ளிக்கிழமை ஐந்து மணிக்கு நடைபெறுகிற திருமண வழிபாடு சிறப்பாக நடைபெற அதிலே பங்கு பெறுகிற பிள்ளைகள் ஒரு நல்ல ஒரு குடும்பத்தை கட்டுவதற்கு அது ஆய ஆசிர்வாதமாக இருக்க அதற்காக ஜபித்துக் கொள்ளும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே அறிவித்தபடி நாம் தேவையுள்ள பிள்ளைகளுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் தர வேண்டியிருக்கிறது பலர் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த ஸ்காலர்ஷிப் ஃபண்டுக்கு நிதி கொடுக்கிறவர்கள் உங்களுடைய உதாரத்துவமான காணிக்கைகளை கல்வி உதவி நிதி என்று சொல்லி அளிக்கும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறோம் செப்டம்பர் மாதம் பதினோராம் தேதி அறுப்பின் நன்றி படைப்பு பெருவிழா நடத்தலாம் என்று சொல்லி சேகரக்குழுவிலே தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டது அதை உங்களுக்கு நான் அறிவிக்கிறேன் கர்த்தருக்கு சித்தமானால் செப்டம்பர் மாதம் பதினோராம் தேதி நம்முடைய ஆலயத்தில் அறுப்பின் நன்றி படைப்பு பெருவிழா நடைபெறும் இதற்கு நாம் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் முதலாவது ஜபம் பண்ண வேண்டும் இது சிறப்பாக நடைபெற வேண்டும் என்று இறைவனிடம் வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் ரெண்டாவது என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் பழைய பாக்கிகள் இருக்குமானால் அதை செட்டில் பண்ணிவிடுங்க பழைய பாக்கிகளோடு நாம் இருக்க வேண்டாம் மூன்றாவது என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் முக்கியமான ஐட்டம் வந்து பிரியாணி செய்கிறது அதற்கு பொருள் உதவி தந்தால் நலமாக இருக்கும் அதாவது கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் எய்தர் இன் கேஷ் ஆர் இன் கைண்ட் நீங்கள் பணமாகவோ பொருளாகவோ நீங்கள் ஸ்பான்சர் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பிரியாணிக்கு பிரியாணிக்கு வேண்டிய அரிசி தரலாம் அல்லது மட்டன் பல கிலோ வாங்கி தரலாம் உங்களால் முடிஞ்சு அஞ்சு கிலோ வாங்கி கொடுங்க இல்லை பத்து கிலோ வாங்கி கொடுங்க ஐம்பது கிலோ வாங்கி கொடுங்க அது போல் வசதிக்கேற்ப நீங்கள் தரலாம் ஆயில்ஸ் எத்தனை பேக்கெட் அதற்கு உரிய பணத்தை தரலாம் ப்ரொவிஷன்ஸ் வாங்கி தரலாம் எக்ஸ் வாங்கி தரலாம் வெஜிடபிள்ஸ் அப்போ பேக்கிங் மெட்டீரியல்ஸ் இது போல் பல நிலைகளிலே நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பொருள் உதவி தரலாம் இதற்காக நீங்கள் ஜபிக்க கொடுக்க உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் பிரியாணி டோக்கன்ஸ் வந்து பதினாலாம் தேதி செகண்ட் சண்டே இந்த மாதம் இரண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமையிலிருந்து கொடுக்கப்படும் நீங்கள் செயலர் பொருளர் அவர்களை சந்திக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் இது எப்படி வழங்கப்படும் என்று சொன்னால் ஏரியா ப்ரையர் ஃபெலோஷிப் லீடர்ஸ் அவர்கள் மூலமாக இந்த டோக்கன்ஸ் கொடுக்கப்படும் ஏரியா ஃபெலோஷிப் லீடர்ஸ் 
please contact sec on honorary secretary honorary treasurer pastor committee ore sandhikkumbadi anmodu kuda ketukkolu ippozhudu 50 kilo arisi thiru franklin kudumbathar kaanikkaga padaithirukkargal valipaattukku piragu thiru samdas and kudumbam thiru johnson selvraj kudumbam ivargal iruvarum coffee biscuit fellowship namakkaga olungu seidirukkargal pangu perumbadi ungale anmodu kuda alaikkirom கர்த்தருக்கு சித்தமானால் அடியன் உங்களுடைய ஆயர் வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு முறை நான் லீவ் எடுக்கலாம் ஆகவே ரெண்டு வாரத்துக்கு நான் விடுமுறை விண்ணப்பித்திருக்கிறேன் இந்த இந்த நாளை தினத்திலிருந்து ஒரு வாரம் நான் வீட்டில் இருக்க மாட்டேன் அதுக்கு பின்னால் வந்து அடுத்த சண்டே வந்துடுவேன் ஆகவே இந்த இடைப்பட்ட நேரத்தில் இஃப் யூ ஃபார் எனி எமர்ஜென்சி நீங்கள் வந்து திரு புவனேஷ்குமார் சேகரக்குழு செயலர் அவர்களை சந்திக்கும்படி ஃபோன் பண்ணி அவரிட காண்டாக்ட் பண்ணும்படி அதாவது கோயில் பிள்ளை மூலமாக செயலரை சந்திக்கும்படி உங்கள் அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் நம்முடைய முன்னாள் ஆயர் ரவரன் தேவ பிரசாத் மற்றும் நமக்கு அருகாமையில் இருக்கிற ரவரன் பால் வில்லியம் ஐயா அவர்கள் ரெண்டு பேரும் நான் கேட்டுட்டு இருக்கிறேன் ஏதாவது எமர்ஜென்சி இந்த ஒரு வாரத்தில் இருக்குமானால் அவர்கள் உதவி செய்வார்கள் ஆகவே நீங்கள் தேட வேண்டியதில்லை செயலர் அவர்களை சந்திக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் பிறந்தநாள் திருமண நாள் வாழ்த்துக்கள் இந்த வாரத்தில் பிறந்தநாள் காணுபவர்கள் ஏழாம் தேதி இன்று பி பால் இமானுவல் எஸ் பால் திமத்தி கேல்வின் எஸ் மேக்ஜலின் நித்யா கௌதம் மிஸ்ஸஸ் ஸ்டெல்லா ஜோதிபாய் மிஸ்ஸஸ் லில்லி ஜெயச்சந்திரன் மிஸ்டர் எஸ் சாலமன் சந்திரசேகர் எட்டாம் தேதி மிஸ்ஸஸ் ஜெயக்குமாரி ராஜ்குமார் மிஸ்டர் ஜி சந்தாரம் பி பேட்ரிக் லிவிங்ஸ்டன் ரொயான் நத்தானியல் ரொயா நத்தானியா இ எபன் கோயில் செல்வம் ஷாரன் பிரேம்குமார் ஒன்பதாம் தேதி மிஸ்ஸஸ் அன்னத்தாய் மிஸ் டி ஐசக் அருணியராஜ் கே லவின் சாமியல் மிஸ்டர் ஆர் ஜாஷ்வா கிறிஸ்டபர் கேட்மியல் அடோனிஸ் ஜான்சன் ஜே அனிஷா ஜி சாமியல் ஜான் டேவிட் ஜி இமானுவல் பீட்டர் டேவிட் ட்வின்ஸ் பத்தாம் தேதி டாக்டர் சன்னி ஜான் மிஸ்ஸஸ் குரேஸ் காந்தி மிஸ்ஸஸ் அனிதா லலித் ஜே லவ்லினா ஜோன்ஸ் எம் ஜெனி பியூலா ஜெயமணி பிரேம்குமார் ஜே வின்சன் கொர்னேலியஸ் ஆர் ஜெயபால் ஜெய்சன் பால் ராஜசேகரன் பதினோராம் தேதி மிஸ்டர் தர்மராஜ் ஜேக்கப் மிஸ்டர் பீட்டர் ஆர்தர் பால் சகாயம் மிஸ்டர் டி ஆண்டனி செல்வராஜ் மிஸ்டர் பி ஏ ஜெயபால் சிங் பனிரெண்டாம் தேதி மிஸ்டர் எஸ் அலெக்ஸ் ரஞ்சித் மிஸ்டர் கே ஆகாஷ் ரூபன் மிஸ்ஸஸ் நைட்டிங்கில் ஷியாமலா மிஸ்ஸஸ் ஷர்மிலா மனோகரன் மிஸ்ஸஸ் மேரி தாஸ் மிஸ் வசந்தகுமாரி மிஸ்டர் வசந்தகுமார் ட்வின் கிரேஸ் சிந்தியா மிஸ் எஸ் ஷர்மிலா ஏ ஜெயசிங் ஏ தனராஜ் பதிமூன்றாம் தேதி மாஸ்டர் எஸ் பி வினு கெவின் டீசல் மிஸ்ஸஸ் ஸ்ருதி நோவா மிஸ்ஸஸ் செல்வி சத்யா மிஸ்ஸஸ் ரம்யா ரூத் ஜீவன் மிஸ்டர் பி சுனில் சாமியல் பிரபாகர் என் நிக்கிட்டா எலிசபெத் வினு எஸ்பி கெவின் டீசல் ஜே பிரிசில்லா தங்களுடைய பிறந்த நாளை காணுகிறார்கள் பிறந்த நாள் காணுகிற இந்த அன்பு சகோதர சகோதரிகளை தம்பி தங்களை குழந்தைகளை நன்மை புறாலை திருச்சபை குடும்பத்தின் சார்பாக வாழ்க வாழ்க என்று வாழ்த்துகிறோம் இந்த வாரத்தில் திருமண நாள் காணுபவர்கள் ஆகஸ்ட் எட்டாம் தேதி மிஸ்டர் ஜே சாயுஜ் மிஸ்ஸஸ் கேரன் ஆத்தினா தம்பதியர் பதிமூன்றாம் தேதி மிஸ்டர் ஜே ஜி ஜான் ஐசக் மிஸ்ஸஸ் ஜெயா தம்பதியர் தங்களுடைய திருமண நாளை கொண்டாடுகிறார்கள் திருமண நாள் காணுகிற தம்பதிகளை நல்மை பிறாலை திருச்சுவை குடும்பத்தின் சார்பாக அன்போடு கூட வாழ்த்துகிறோம் திருமண அறிவிப்பு தனித திருச்சபை சென்னை பேராயம் நல்மைப்பர் ஆலயம் மயிலாப்பூர் குருசேகரம் நம்முடைய சபையை சேர்ந்த திரு டி ஜான்சன் செல்வராஜ் திருமதி விஜிலா அவர்களுடைய மகள் செல்வி லிவியா ஜான்சன் என்பவருக்கும் தென்னிந்திய திருச்சபை கோயம்புத்தூர் பேராயம் பொள்ளாச்சி குருசேகரம் சிஎஸ்ஐ ஆல் செயின்ஸ் சர்ச் சகல பரிசுத்தவான்கள் திருச்சபையினுடைய அங்கத்தினுடைய திருமதி ஜபசெல்வி காலம் சென்ற ஜெயராஜ் அவர்களுடைய மகன் செல்வன் நிர்மல்ராஜ் ஜபஸ்டின் என்பவருக்கும் திருமணம் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை மகிழ்ச்சியோடு அறிவிக்கிறேன் மிஸ் லிவியா ஜான்சன் மிஸ்டர் நிர்மல்ராஜ் ஜபஸ்டின் ஆகிய இவரும் இந்த தூய திருமணத்தில் ஒன்றாக இணையக்கூடாதபடி நியாயமான தடை காரணம் இருப்பின் அதை சபையின் ஆயுதத்தில் எழுதி தெரிவிக்க வேண்டும் 
இது இவர்களுக்கு முதலாம் அறிக்கை ஜபிப்போம் அன்பின் ஆண்டவரே வருகிற நாட்களிலே ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கிற அனைத்து வழிபாடுகளுக்காக சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளுக்காக உங்களுக்கு சமத்துவ வேண்டுதல் செய்கிறோம் ஆண்டவர் உங்களுடைய பார்வையில் பிரியமானால் எல்லாம் உங்களுடைய நாம மகிமைக்காக நடைபெற பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லிக்கிறோம் பிறந்த நாள் திருமண நாள் காணுது நமது பிள்ளைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் நீர் பரிசா கொடுத்திருக்க இந்த ஆண்டிலே நன்மைகளை தாரும் வழிநடத்தும் திருமணத்துக்காக காத்திருக்க பிள்ளைகளுக்காக செபிக்கிறோம் அவர்கள் குடும்ப வாழ்வை குறித்து சிந்தித்து தங்களை இந்த குடும்ப வாழ்வுக்கு அர்ப்பணித்துக் கொள்ள கத்தர் கிருபை செய்வீராக காண ஒரு கல்யாணத்தில் பிரசனராக இருந்தது போல இவர்கள் வீட்டிலேயும் பிரசனராக இருந்து வழிநடத்தும் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக வேண்டுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் பாமாலில் நூற்றி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது பாடலை நாம் பாடுவோம் தந்தை மைந்தன் தூயாவின் திருப்பெயராலே ஆமேன் இந்த மாதத்தின் முதலாம் ஞாயிறு வழிபாட்டிலே நாங்கள் குடும்பம் குடும்பமாக உடன் விசுவாசிகளாக ஒன்று கூடி உண்மை வழிபடுகிற போது இப்படி திருப்பிரசனத்தால் எங்களை நிறைத்திருப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இப்பொழுது இப்படி திருவார்த்தைகளை தியானம் செய்கிற போது எங்களோடு கூட பேசுவீராக எங்களை வழிநடத்துவீராக எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிருஷ்ணன் வழி வேண்டுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் கிறிஸ்துக்கள் அன்பான பெரியவர்களே சகோதர சகோதரிகள் உங்கள் அனைவருக்கும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தின் திருப்பெயரிலே வாழ்த்துக்களை காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எல்லாருக்கும் தோத்திரம் குட் மார்னிங் ரெண்டுமே குறைஞ்சிட்டு இருக்குது தோத்திரமும் குறைஞ்சிக்குது சவுண்டு குட் மார்னிங்கும் போயிருக்குது கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கிற மாதிரி ஏன்னா கிளைமேட் கொஞ்சம் டல்லாக தெரியுது மன ரம்மியமான ஒரு கால சூழ்நிலையை சென்னையில் நாம் பெற்று கொண்டிருக்கிறோம் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்வோம் இன்றைக்கு இறையல் கல்வியை பற்றி நாம் சிந்திக்க அழைக்கப்படுகிறோம் இறையல் கல்வி சரியான பற்றுறுதியாளரை பற்றுறுதியாளர்னு தெரியல சரியா இல்லையா ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லலாம் சரியான விசுவாசி உருவாக்குவதற்கு துணை செய்கிறது தியோலஜிக்கல் எஜுகேஷன் மேக்கிங் ஆஃப் த ஃபெய்த்ஃபுல் 
உண்மையான நம்பிக்கைக்குரிய நம்பிக்கையாளர்களை பற்றுறுதியாளர்களை விசுவாசிகளை ஃபெய்த்ஃபுல் கமிட்டட் கிறிஸ்டியன்ஸ் கிறிஸ்தவர்களை உருவாக்குவதற்கு இறையல் கல்வி பெரிதும் துணை செய்கிறது இதை குறித்து நாம் சிந்திக்க அழைக்கப்படுகிறோம் இதற்காக ஒரு சில பாடங்களை நாம் படித்திருக்கிறோம் இவைகளிலிருந்து நான் உங்களோடு கூட ஒரு சில வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அறிமுகமாக நம்ம முதல்ல பார்ப்போமா தியோலஜி என்கிற ஆங்கில வார்த்தை ரெண்டு கிரேக்க மொழிகள் வார்த்தைகள் இணைந்ததாக இருக்கிற ஒன்று வந்து தியோஸ் இன்னொன்று வந்து லோகோஸ் தியோஸ் என்றால் இறை இறைவர் இறைவன் கடவுள் லோகோஸ் அப்படின்னா வாக்கு வார்த்தை அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் சேர்க்கிற போது த ஸ்டடி ஆஃப் த வேர்ட் ஆஃப் காட் கடவுளுடைய வார்த்தைகளை படிக்கிறது தான் இறையல் இறையல் கடவுளை பற்றி இறைவனை குறித்து இறையை குறித்து தெரிந்து கொள்ளுதல் சிந்தித்தல் இதுதான் தியோலஜியாக இருக்கிறது தியோலஜிக்கல் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது எஜுகேஷன் அப்படின்ற வார்த்தை எஜுகேஷன் இஸ் நம்ம டிக்ஷனரி பார்த்து புரிஞ்சுக்கணும்னா இஸ் ட்ரைனிங் ஃபார் பாடி மைண்ட் அண்ட் கேரக்டர் ஃபாலோட் பை சிஸ்டமிக் சிஸ்டமேட்டிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது முறையான ஒழுங்கான பயிற்றுவித்தல் கற்றுவித்தல் இதனாலே வருகிற உடல் உள்ளம் ஆழ்தத்துவ வளர்ச்சி அல்லது பயிற்சி ஒவ்வொரு மனிதரும் நல்ல உள்ளமும் நலன்மிக்க உடலும் நல்ல ஆழ்தத்துவம் கேரக்டர் பண்பாடுகளோடு வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு நம்மை பயிற்றுவித்தல் பயிற்சி கொடுத்தல் இதுதான் இதுதான் எஜுகேஷன் எஜுகேஷன் வந்து ஒரு நல்ல மனிதர்களை உருவாக்க வேண்டும் அவர்கள் கடவுள் நம்பிக்கை உடையவர்களாக இருக்கலாம் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களுக்கும் இந்த எஜுகேஷன் பயன்படுகிறது அதாவது எஜுகேஷன் வார்த்தை நம்ம ரெண்டு விதத்தில் புரிஞ்சுக்கலாம் ரிலிஜியஸ் எஜுகேஷன் செக்குலர் எஜுகேஷன் கடவுளை பற்றிய கல்வி பயிற்றுவித்தல் அல்லது உலக அறிவை குறித்து பயிற்றுவித்தல் ரெண்டுமே இருக்கிறது பட் எனிவே எஜுகேஷன் கல்வி ஒருவரை சிறந்த மனிதராக மனிதநேயம் உள்ள நல்ல மனிதராக மாற்றுவதற்கு பயிற்சி கொடுக்கிறதாக இருக்க வேண்டும் அப்போ தியாலஜிக்கல் எஜுகேஷன் கடவுளை சார்ந்த கல்வி கடவுளை பற்றிய அறிவு கடவுளுடைய வார்த்தைகளை நாம் புரிந்து கொள்ளுகிற அதனால் வருகிற கிடைக்கிற அறிவு இது நல்ல மனிதர்களை இந்த சமுதாயத்தில் உருவாக்குவதற்கு பயன்பட வேண்டும் நாம் நல்ல மனிதர்களெல்லாம் ஒன்றாக சேர்ந்து கடவுளுடைய பார்வையில் சாட்சி உள்ள ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்குவதற்கு இது துணை செய்கிறது நம்ம கிறிஸ்டியன் டேர்ம்ஸில் சொல்லணும்னா தியாலஜிக்கல் எஜுகேஷன் நமக்கு என்ன செய்யுதுன்னா கடவுளுடைய ராஜ்யத்தின் பிள்ளைகளாக நாம் இருப்பதற்கு உதவி செய்கிறது இந்த உலகத்தில் ஆண்டவர் விரும்பின இறை ஆட்சியை இறைவனுடைய அரசை கடவுளுடைய அரசை நிலைப்படுத்துவதற்கு இந்த தியாலஜிக்கல் எஜுகேஷன் நமக்கு துணை செய்கிறது இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் நமக்கு எது எந்த வகையில் தியாலஜிக்கல் எஜுகேஷன் உதவி செய்யுதுன்னா கடவுளுடைய வார்த்தைகள் அருளப்பட்ட காலத்தில் அப்பொழுது இருந்த சமுதாய பொருளாதார அரசியல் சூழல்களில் கடவுள் எப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை கொண்டு கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொண்டு அதற்கு புரிந்து கொள்ள உதவி செய்கிறார் கடவுளுடைய வார்த்தைகளை இன்றைக்கு நான் படிக்கிற போது இன்றைக்கு கடவுளுடைய வார்த்தையை தியானம் செய்கிற போது நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அரசியல் சமுதாய பொருளாதார சூழலில் கடவுளுடைய வார்த்தை எனக்கு என்ன தெரிவிக்கிறது என்பதை உணர்த்துகிறேன் அப்போ இறை கல்வி நாம் படிக்கிறதுனால நாம் வாழ்கிற சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப கடவுளுடைய வசனங்களை புரிந்து கொள்வதற்கு அது துணை செய்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் நான் தினந்தோறும் கடவுளுடைய வார்த்தைகளை படிக்கிற போது தியானம் செய்கிற போது அந்த வசனங்களை கேட்கிற போது நான் ஆண்டவருடைய உண்மையான சீடராக மாறுவதற்கு டு பிகம் அ ட்ரூ டிசைப்பிள் இயேசு ஆண்டவருடைய உண்மையான சீடராக மாறுவதற்கு இயேசு ஆண்டவரை பின்பற்றுவதற்கு அவரை போல சிந்திப்பதற்கு அவருடைய கருத்துக்களை உள்வாங்கி விசுவாசத்தில் வளர்வதற்கு அவரை போல கடவுளை சித்தத்திற்கு தன்னையே தருவதற்கு அவருடைய அழு அருளையும் அவர் அருளின மீட்பையும் எண்ணி அவரை பின்தொடர்ந்து செல்வதற்கு துணை செய்கிறது
ஆகவே இறைக்கல்வி மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கிறது இதை நாம் புரிந்து கொள்ள அழைக்கப்படுகிறோம் அதனால தான் சர்ச்சஸில் என்ன பண்ணுறோம் குழந்தைகள்லேருந்தே சண்டே கிளாஸ் வைக்கிறோம் சண்டேயில் பைபிள் கிளாஸ் வச்சு பிள்ளைகள் சிறு வயதுலேருந்தே கல்வியை வார்த்தைகளை மனப்பாடம் பண்ண மட்டும் போதாது அவர்களுடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நாம் சிறு வயதிலிருந்தே பிள்ளைகளுக்கு இங்கே ஓய்வு நாள் பள்ளி ஞாயிறு பள்ளி நடத்தி வ விவிலியம் திருவிவிலியத்தை குறித்து பைபிளை குறித்து அவர்களை சொல்லித்தருகிறோம் அது இளைஞர் ஐக்கிய குழுவாக இருந்தாலும் ஜபக்குழுக்களாக இருந்தாலும் மற்ற ஐக்கிய குழுக்களாக இருந்தாலும் நம்ம எந்த குழுவில் காட்டேஜி ப்ரேயர் மீட்டிங்காக இருந்தாலும் ஒரு புறத்தில் நல்ல சாப்பாடெல்லாம் செய்து வச்சுட்டு சுட சுட வாசனை வந்தால் கூட இங்கே என்ன நான் செய்கிறோம் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து ஒன்றா ஜபம் பண்ணுகிறோம் கடவுளுடைய வார்த்தைகளை தியானம் செய்கிறோம் எப்பொழுதெல்லாம் விசுவாசிகள் ஒன்றாக கூடுகிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் கடவுளுடைய வார்த்தைகளை படிக்கிறோம் தியானம் செய்கிறோம் இந்த பயிற்சி நாம் நல்ல மனிதர்களாக கடவுளுடைய சாட்சிகளாக வாழ்வதற்கு நம்மை இட்டு செல்லுகிறது ஆகவே திருச்சபையில் இறையல் கல்வி கல்வியினுடைய முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து தான் நம்ம வாய்ப்புகள் கிடைக்கிற போதெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் கற்பிக்கிறோம் கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் இன்னும் இப்போ நீங்கள் இப்போ ஃப்ரைடே ஈவினிங் சர்வீஸ் இப்போ நான் எடுக்கிற பைபிள் ஸ்டடி போல் நிறைய சர்ச்சஸில் பைபிள் ஸ்டடியாகவே எடுக்கிறாங்க மிட் வீக்கில் ஏதாவது ஒரு வாரத்து வாரத்து நாட்களிலே இப்போ நம்ம ஃப்ரைடே சர்வீஸ் இருக்குதுனால் அதில் நீங்கள் பங்கு பெற்றால் போதும் அதுபோல் வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்படுகிறது நாம் கடவுளுடைய வார்த்தைகளை இன்னும் அதிகமாக புரிந்து கொள்வதற்கு பின்பற்றி செல்வதற்கு திருச்சபையிலே ஒழுங்குகள் ஏற்பாடுகள் செய்யப்படுகிறது ஆகவே இதை பண பயன்படுத்தி கடவுளுடைய சித்தத்தை புரிந்து கொண்டு வாழ உங்களை அன்போடு கூட அழைக்கிறோம் முதலாவது பாடம் யோசுவாவின் புத்தகம் ஜாஷ்வா சாப்டர் ஃபோர் யோசுவாவின் புத்தகம் நான்காம் அதிகாரம் இதை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதில் கடவுளுடைய கட்டளையை பெற்று யோசுவா என்ன பண்ணுறாருன்னா பனிரெண்டு ட்ரைப்ஸ் பன்னெண்டு குளங்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு பிரதிநிதிகளை வர சொல்லி ரெஃப் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஃப்ரம் ஈச் ட்ரைப் பன்னெண்டு கொத்தரங்களிலிருந்து ஒரு ஒரு பிரதிநிதியை வர சொல்லி யோர்தான் நதியிலிருந்து கற்களை கொண்டு வந்து அதை என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு நினைவு மண்டபம் நினைவு தூண் அமைக்கிறார் மக்கள் யோசுவாபோடு கூட சேர்ந்து நினைவு கற்களை அமைக்கிறார்கள் தே பில்ட் அ மெமோரியல் டு கமரேட் த கைடன்ஸ் ஆஃப் காட் கடவுள் தங்களுடைய விஸ் தங்களை வழிநடத்தினதற்கு ஞாபகார்த்தகமாக இந்த கற்கள் நிறுத்தப்படுகிறது இஸ்ரேல் மக்களுடைய வாழ்க்கையில் கடவுள் செயல்பட்டு அவருடைய அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை பண்ணி அவர்களை வழிநடத்தி வந்ததற்கு அடையாளமாக அவர்களுடைய பயணத்தில் யோதா நாறு குறுக்க வந்தாலும் செங்கடல் வந்தாலும் அவைகளை தாண்டி செல்வதற்கு ஆண்டவர் உதவினார் என்பதை நினைவு கூற இந்த நினைவு தூண்கள் அமைக்கப்படுகிறது பிற்காலத்தில் வருகிற சந்ததி இந்த கல்லெல்லாம் என்னது பன்னெண்டு கல் வச்சுருக்கிறாங்களே இங்கே அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா டு எஜுகேட் த நியூ ஜெனரேஷன் அபவுட் வாட் காட் ஹட் டன் ஃபார் த ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் அண்ட் மதர்ஸ் இளைய சமுதாயம் தன்னுடைய விசுவாச பெற்றோர்களுக்கு கடவுள் என்ன செய்தார் என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கு கற்றுக்கொள்வதற்கு இந்த நினைவு தூண்கள் அடையாளமாக இருக்கும் அது மட்டுமல்ல இந்த கதையை இந்த வரலாற்றை அவர்கள் கேள்விப்படுகிற போது கே கேட்கிற போது அவர்களும் கடவுளுடைய மேல் நம்பிக்கை வைப்பதற்கு அது துணையாக இருக்கும் என்னுடைய பெற்றோரை போல நானும் ஆண்டவரை நம்புவேன் ஆண்டவர் என்னுடைய வாழ்விலையும் செயல்படுவார் என்னோடு பயணிப்பார் விடுதலை வாழ்வு எனக்கு தருவார் என்கிற நம்பிக்கை அது தருகிறது கிறிஸ்துக்கள் அன்பானவர்கள் இஸ்ரேல் மக்கள் கடவுளை எப்படி புரிஞ்சுக்கினாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவுட் ஆஃப் தேர் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவருடைய வாழ்க்கையில் கடவுள் செயல்பட்டதை அனுபவித்து கடவுளை புரிந்து கொள்கிறார்கள் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுவித்த ஆண்டவர் தான் எங்களுடைய கடவுள் அவர் தான் எங்களை படைத்தவர் அவர் தான் எங்களை வழிநடத்தினவர் அப்போ கடவுள் யார் அப்படின்னு சொன்னால் அவருடைய வாழ்க்கையில் செயல்பட்டவர் கடவுள் எங்கே தூரமாக இருக்கிறவர் இல்லை எங்களுடைய முன்னோர்களோடு கூட பயணித்தவர் வனாந்திரத்தில் பயணித்தவர் பசியிலும் தாகத்திலையும் உடன் வந்தவர் இக்கட்டுகளிலேயும் இடுக்கண்களிலேயும் துணை நின்று அவர்களை வழிநடத்தினவர் அப்போ இஸ்ரேல் மக்கள் கடவுளை எப்படி நம்பினாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவுட் ஆஃப் தேர் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவருடைய வாழ்க்கையின் அனுபவத்திலிருந்து அவர்கள் நம்பினார்கள் இன்றைக்கு நமக்கும் அப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகள் இருக்கிறது நம்முடைய பெற்றோர்களை வழிநடத்தின் ஆண்டவர் விடுவித்து வாழ்வு தந்த ஆண்டவர் 
இன்றைக்கு நமக்கு அப்படிப்பட்ட விடுதலை வாழ்வை தருகிறார் இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் கடவுளுடைய வார்த்தை நமக்கு துணை செய்கிறது இதையெல்லாம் கடவுளுடைய வார்த்தைகள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இதை படிக்கும் போது நம்முடைய முன்னோர்களுக்கு ஆண்டவர் எப்படியெல்லாம் வழிநடத்தினார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஆகவே கடவுளுடைய வார்த்தைகளை படித்து அவருடைய வழிநடத்துதலை புரிந்து கொள்வதற்கு இறையல் கல்வி துணை செய்கிறது அப்போ எல்லாரும் வந்து தியாலஜிக்கல் காலேஜுக்கு போய் படிக்கணும்னு இல்லை எல்லாரும் இறை வார்த்தைகள் அடங்கிய பைபிளை படித்தாவே முதல்ல போதும் அதை எப்படி படிப்பது என்பதை ஒருவேள் ஆயர்கள் உங்களுக்கு சொல்லித்தரலாம் அதற்கு ஊழியக்காரர்கள் துணையாக இருக்கலாம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் காட் இறையல் கல்வி கடவுள் கடவுளை பற்றிய சரிதான புரிதலை நமக்கு தருகிறது இந்த ஆண்டவர் நம்மை படைத்தவர் இவர் நம்மை விடுவிக்கிறவர் நமக்கு விடுதலை வாழ்வு தருகிறவர் அடிமைத்தனங்களிலிருந்து நம்மை மீட்டெடுக்கிற ஆண்டவர் அவர் நம்மோடு கூட வாழ்க்கையில் பயணிக்கிறவர் உடன் வருகிறவர் என்னோடு கூட எப்பொழுது இருக்கிற ஆண்டவர் என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த இறை பற்றிய அறிவு நமக்கு துணை செய்கிறது ரெண்டாவது மத்திய இன செய்தி நூல் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இதில் பார்த்தீங்களா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஓமை சண்டே கிளாஸில் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா அ பேரபிள் ஆஃப் த சோவர் விதைக்கிறனுடைய ஓமை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் இந்த ஓமை நமக்கு எத்தனை கற்றுத்தருகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வசனம் படித்தா நல்லாயிருக்கும் நினைக்கிறேன் மார்க் நாலு மூணு லூக்கா எட்டு பதினெட்டு கேளுங்கள் இட் வாஸ் அ கால் டு லிசன் லூக்கா எட்டு பதினெட்டு நீங்கள் கேட்கறதை குறித்து கவனியுங்கள் மத்திய ஒன்பதாம் வசனம் இப்போ நம்ம படிக்க படிச்சிருக்கிற பாடத்தில் ஒன்பதாம் வசனம் கேட்கறதுக்கு காதல் உள்ளவன் கேட்க கிடவன் இந்த ஓமை இந்த ஓமை எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னால் இட்ஸ் அபவுட் ஹியரிங் த வேர்ட் ஆஃப் காட் கடவுளுடைய வார்த்தைகளை கடவுளுடைய செய்தியை கேட்பதற்காக சொல்லப்படுகிற ஒரு ஓமையாக இருக்கிறது காது இருக்கிறவங்கலாம் கேளுங்கள் கடவுளுடைய வார்த்தைகளை கேளுங்கள் இந்த ஓமை நமக்கு கற்றுத்தருகிற பாடம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுடைய ராஜ்யத்தை குறித்த செய்தி சொல்லப்படுகிறது யோவான் ஸ்நானகன் முன்னுரையில் சொன்னார் ஏ சாண்டவர் அதை தொடர்ந்து வலியுறுத்தி சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார் கற்றுத்தருகிறார் இந்த இறையரசை பற்றிய செய்தி இதை கேளுங்கள் இதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த இறையரசிலே வாழ்வதற்கு உங்களை அர்ப்பணியுங்கள் இன் ஆர்டர் ஃபார் த மெசேஜ் ஆஃப் த கிங்டம் டு ஜெர்மனி அண்ட் ஃப்ளரிஷ் வித் இனஸ் ஒன் ஹேஸ் டு ப்ரிப்பேர் இஸ் ஆர் ஆர் மைண்ட் ஃபார் ஹியரிங் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நாம் நம்முடைய மனதை அதற்காக பக்குவப்படுத்திக் கொள்ள அழைக்கப்படுகிறோம் கடவுளுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு அந்த வார்த்தைகள் நம்மளே வேறு கொண்டு விசுவாசத்தில் வளர்வதற்கு இறையரசை பற்றி இன்னும் நல்லா தெரிந்து கொள்வதற்கு நாம் முதலாவது கடவுளுடைய வார்த்தைகளை கேட்க வேண்டும் கடினமான மனசு கேட்காது ஸ்டபன் அண்ட் ரெபலிவ் சார்ட் கெனாட் ரிசீவ் த வேர்ட் ஆஃப் காட் கடினமான உள்ளம் கடவுளுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு புண்ணியமில்லை கேட்டு ஏற்றுக்கொள்ள போவதில்லை அது காணாமல் போய்விடுகிறது சிலர் கேட்கிறார்கள் ஆனால் கடினமான சூழல்கள் வாழ்க்கையில் வருகிற போது ஆண்டவரை விட்டு அவர்கள் தூரம் போகிறார்கள் நிறைய பேர் ஏ சாமி பின்னாடி வராங்க தரளான மக்கள் கூட்டம் வராங்க ஒரு பாயிண்ட்ல நிறைய பேர் சொல்றாங்க இது கடினமான உபதேசம் யார் இதை பின்பற்றுவார்கள் ரொம்ப இது ஜீசஸ் கால்ஸ் ஃபார் ஹையர் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லைஃப் இதை அப்போ இதை போய் யாரால் பின்பற்ற முடியும் ரொம்ப ரொம்ப லாப்டி தாட்ஸ் எல்லா உயர்வான கருத்துக்களை சொல்லுகிறார் இது போலலாம் என்னால் வாழ முடியாது ஆகவே எனக்கு ஏசு வேண்டாம் என்று சில பேர் போய்விடுகிறார்கள் சிலர் ஆண்டவருடைய உண்மையை கேட்கிறார்கள் ஆனால் அதற்கு தங்களை அர்ப்பணிக்க முடியவில்லை தேவ் நாட் ஏபிள் டு கமிட் தேர் லைஃப்ஸ் டு காட் அவருடைய இறை அரசுக்கு தங்களை அர்ப்பணிக்க முடியவில்லை தே ஆர் நாட் டிட்டர்மின்ட் எனஃப் டு ஃபாலோ ஜீசஸ் இயேசு கிறிஸ்து பின்பற்றுவதற்கான மன வைராக்கியம் அர்ப்பணிப்பு அவர்களிடத்தில் இல்லாமல் போனதனால் பின்பற்ற முடியாமல் போய்விடுகிறார்கள் சில பேர் கேட்கிறார்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை வாழ்க்கையில் பின்பற்றுகிறார்கள் அது மட்டுமில்ல போய் மற்றவங்களுக்கு சொல்லி அவர்களையும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தின் வார்த்தைகளை கேட்க செய்கிறார்கள் இப்போ இதை இதை தான் நம்ம செய்ய அழைக்கப்படுகிறோம் திருச்சபை விசுவாசிகள் 
நமக்கு சிறு வயதிலிருந்தே கடவுளுடைய வார்த்தைகள் சொல்லி தரப்படுகிறார் வே பின் ட்ரெயின்ஸ் இல்லை நம்ம ஒன்றும் கடவுளுடைய வார்த்தையை கற்றுக்கொண்டு புரிந்து கொண்டு அதில் நடப்பதற்கு நம்ம ஒரு ஒழுங்குமுறையோடு கூட கற்றுத்தருகிறோம் ஒரு டெய்லி பயில் பண்ணி கார்டு வச்சுக்கிறாங்க அப்புறம் ஒரு ஒரு வாரமும் என்ன தீமில் சிந்திக்கணும்னு சொல்லி ஒரு வழிமுறையை ஒழுங்குமுறையை வைத்திருக்கிறார்கள் ஏன்னா இறை மக்கள் விசுவாசத்தில் வளர்வதற்கு இந்த இறை கல்வி என்ன பண்ணும் தொடர்ந்து நமக்கு உதவி செய்து கொண்டே இருக்கும் இதை நாம் புரிந்து கொண்டு நம்முடைய மனதிலே வாங்கி கடவுளுடைய வார்த்தைகள் நம்முடைய மனதிலே நம்முடைய வாழ்க்கையில் செயல்படுவதற்கு நம்மை அர்ப்பணித்து இந்த உலகத்தில் சாட்சியாக வாழ நாம் அழைக்கப்படுகிறோம் அதற்கு நம்மை நாமே ஆயத்தப்படுத்த அழைக்கப்படுகிறோம் ஒன்று தெசலோனிக்க இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் ஊழியக்காரர்களுடைய கற்பிப்பை கடவுடைய வார்த்தைகளாக ஏற்றுக்கொண்டதனாலே தெசலோனிக்கு சபை அதை செய்கிறார் ஒரு ஒரு திருச்சபை மக்களும் கடவுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு அதை புரிந்து கொண்டு ஏற்றுக்கொள்ள நாம் அழைக்கப்படுகிறோம் ஷாலோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த வேர்ட் ஆஃப் காட் வில் டிவைட் த சர்ச் சரியாக கடவுடைய வார்த்தை புரிந்து கொள்ளவில்லை ஆனால் அது தப்பாக போயிடும் ஆகவே பைபிளை வந்து நீங்கள் தெர் இஸ் அன் ஆர்டர் நம்ம அழகாக கொடுக்குறோம் இல்லையா காலையில் எழுந்து வேலைக்கு போகும்போது இல்லை காலேஜுக்கு போகும்போது இப்படி திறக்க வேண்டியது அதில் ஒரு வசனத்தை படிச்சுட்டு இன்றைக்கி அந்த வசனம் வாக்கு தத்தன்னு நினைக்காதீங்க தப்பு தப்பாக போயிடும் அப்புறம் இல்லையா நீயும் போய் அந்த படியை செய்ய என்னென்ன வருது நீ செய்வது சீக்கிரமாக செய் திறந்து பார்த்தா சில நேரங்கள் அப்படி அவுட் ஆஃப் கான்டெக்ட் யூ கெனாட் டேக் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகளை அப்படியே எடுத்து வாக்கு தத்துவம் சொல்ல முடியாது அது திடீர்னு எந்த பக்கமாவது ஒரு பக்கம் திறந்து ஒரு வசனத்தை படிப்பது சரியல்ல அப்படி இல்லை நீங்கள் கடவுளுடைய வார்த்தையை சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை ஆனால் அது தவறான வழிநடத்தலுக்கு நம்மை அழைத்து சென்று விடும் உதாரணத்துக்கு சொல்ல வேண்டுமானால் ஒருத்தர் பைபிளில் படிக்கிறார் ஆதியாம படிக்கிறார் ரெண்டு கதை இருக்குது அதில் முதலாக ஒரு ஒரு ஸ்டோரியில் வந்து கடவுள் அவர்களை ஆணும் பெண்ணுமாக படைத்தார் அப்படின்னு இருக்குது இன்னொரு ஸ்டோரியில் என்ன இருக்குதுன்னா ஆதாமை அவர் உறங்க வைத்து அவர் விழாவிலிருந்து ஒரு எலும்பை எடுத்து ஏவாளை படைத்தார் இருக்குது முதல் ஸ்டோரி பார்த்தா இவங்களுக்கு பிடிக்கிறாங்க சரி கடவுள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா படித்தார் எப்படியோ படிச்சு போட்டோம் ரெண்டாவது ஸ்டோரி நல்லா இருக்குது அப்பீலிங்காக இருக்குது ஏன்னா என் எலும்பிலிருந்து ஒரு ஆளை உருவாகி இருக்கிறார் எனக்கு ஒரு அடிமையை உருவாக்கி இருக்கிறார் ஆணாதிக்க சிந்தனைக்கு கடவுளுடைய வார்த்தை தவறாமல் ப தவறாக பயன்படுத்துது ஆணிலிருந்து தான் பெண்ணை உருவாக்கினார் ஆகவே ஆண் தான் உயர்வு பெண் தாழ்வு அப்படின்னு இவங்க சொல்லுவாங்க அது வசதியாக ஆனால் இன்னொரு வசனம் என்ன சொல்லுது கடவுள் அவர்களை ஆணும் பெண்ணுமாக படைத்தார் சொல்லுது அதை சொல்ல மாட்டாங்க தங்களுடைய வசதிக்கேற்ப கடவுளுடைய வார்த்தையை புரிந்து கொள்வது அல்லது திரித்து சொல்வது இதுனா எடுதுன்னா இட் லீட்ஸ் டு ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் சமுதாயத்தில் திருச்சபையில் ஆண் பெண் வேற்றுமைக்கு இது நம்மை இட்டு செல்லுகிறது இன்றைக்கு கூட நம்ம சபையில் வந்து ஆண்களும் பெண்களும் சமம் என்கிற நிலை இன்னும் வரவில்லை சமய வழிபாடுகளில் இப்போ தான் ஆயர்கள்லாம் உருவாகிறாங்க இல்லையா இன்னும் பேராயர் வரல நம்ம நம்ம டைசஸில் மட் சிஎஸ்ஐயில் வந்திருக்கிறாங்க ஓவரால் இப்போ லேம்பத்தில் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் வந்து பிஷப்ஸ் எல்லாம் ஒன்றாக கூடியிருக்கிறாங்க ஆர்ச் பிஷப் ஆஃப் கேண்டர்பரி ஒரு பெரிய மீட்டிங் வச்சு நடத்திருக்கிறார் இல்லையா அதில் அதில் ஒரு ஃபோட்டோ பார்த்தா எக்கச்சக்கமான பெண் பேராயர்கள் இருக்கிறாங்க இன்றைக்கு ஊழியம் செய்வதற்கு ஆண்களும் பெண்களும் அர்ப்பணித்திருக்கிறார்கள் அநேக மிஷினரிகள் இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐடாஸ் கடர் மாதிரி நைட்டிங்கள் மாதிரி எத்தனை பேர் பெண்கள் தங்களுடைய வாழ்வை மிஷினரிகளாக திருப்பணிக்காக அர்ப்பணித்திருக்கிறார்கள் கேத்தலிக்கில் இருக்கிற எத்தனை சிஸ்டர்ஸ் இன்றைக்கு கூட வந்து சாதா எளிமையான வாழ்க்கை வாழ்ந்து ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அநேக பெண்கள் பெண் ஊழியர்கள் இருக்கிறாங்க இன்றைக்கு இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் இதை இவைகளெல்லாம் ஊழியம் செய்வதில் இருக்கிறது ஆனால் திருச்சபையில் ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கத்தான் செய்கிறது கடவுளுடைய வார்த்தை சரியாக படித்து புரிந்து கொண்டால் பவுல் இப்படி சொன்னார் அவர் இப்படி சொன்னார் அப்படின்னு சரியாக படிக்காம ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை அவுட் ஆஃப் கான்டாக்ட்ஸ் எடுத்து நாம் பேசுகிற போது திருச்சபையில் வேறுபாடுகள் வருவதற்கு அது துணையாக இருக்குது அது திருச்சபை வேறுபாடுகளுக்கு கடவுளுடைய வார்த்தை நம்ம வசனத்துக்கு வசதிக்கேற்ப பயன்படுத்தக்கூடாது அப்போ சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஆனால் தவறான வழி நடத்துதல் ரெண்டாவது இக்காலஜிக்கல் இம்பேலன்ஸ் இன்றைக்கு சுற்றுப்புற சூழல் வந்து வேறு விதமாக மாறிட்டுருக்குது இதுக்கு யார் காரணம் இயற்கையை தானாக மாறிடுச்சா அப்படின்னா இல்லை இப்போது அமேசானில் வந்து ஒரு 
உலகத்துக்கு தேவையான இரவு முப்பது பர்சன்ட் நாற்பது பர்சன்ட் ஆக்சிஜன் அங்கே தயாராகுதுன்னா அது அப்படியே இருக்கிற இயற்கை மற்ற இடங்களில் இருந்த காடுகள்லாம் அழிக்கப்பட்டு விட்டார் அமேசானில் போய் அழிக்க முடியல இவங்களால் அதனால் விட்டுட்டான் இல்லைன்னா அதையும் காலி பண்ணிட்டு இருப்பான் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் இருக்கிற இயற்கைக்கு பங்கம் விளைவித்தது யார் சூறையாடியது யார் அப்படின்னு கேட்டால் மனிதன் தான் மனிதனுடைய பேராசை மனிதன் நான் வசதியாக இருப்பதற்கு எதை வேணாலும் செய்யலாம் இப்போ கிறிஸ்தவர்கள்லாம் இதை எப்படி ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஆதி ஆமத்தை எடுத்துப்பாங்க கடவுள் வந்து மனிதனுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார் எல்லாவற்றையும் படைத்து டு ஹேவ் டொமினியன் ஓவர் இதை ஆளுகை செய்வதற்கு உனக்கு அதிகாரம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு கடவுள் கொடுத்துட்டார் நான் ஆளுகை செய்கிறேன் இல்லை இது தவறாக மிஸ் இது வந்து என்ன மிஸ் யூஸ் ஆஃப் த வேர்ட் ஆஃப் காட் கடவுளுடைய வார்த்தையும் கடவுளுடைய அதிகாரத்தையும் தவறாக பயன்படுத்துதார் கடவுள் வந்து பாதுகாக்கிற பணியை தான் மனிதனுக்கு கொடுத்தார் பண்படுத்தவும் பாதுகாக்கவும் ஆனால் அதை விட்டுட்டு ஆண்டு கொள்ள அப்படின்னு சொல்லி தவறாக எடுத்துக்கொண்டு இன்றைக்கு சுற்றுப்புற சூழல் பாதிப்புகளுக்கு விசுவாசிகளும் காரணமாக இருக்கிறார்கள் ஆண்டவரை நம்புகிறவர்களும் காரணமாக இருக்கிறாங்க அவங்களும் தவறாக நடந்து ஏன் அந்த உணர்வு இல்லாமல் இருப்பதற்கு காரணம் சில நேரங்களில் தவறாக வேத வசனங்களை தவறாக பயன்படுத்துதல் தவறாக புரிந்து கொள்ளுதல் அது சரியாக புரிந்து கொள்கிற போது இடத்துல மரங்களை வெட்டக்கூடாது பாதுகாக்கணும்னு இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம படித்து புரிந்து கொள்வதில்லை தவறாக சிலதை செய் சொல்லுகிறோம் சரி இதை போல ஐயோ பைபிளில் நான் படிக்கிற பைபிளே ஜாதி ஜாதியாக இருக்குது ஆகவே ஜாதி வந்து பைபிளே இருக்குதப்பா அதனால் என்ன நாங்கள் வாழ்க்கையில் பின்பற்றுறோம் அதையும் நாங்களும் சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை வார்த்தைகளை தவறாக பயன்படுத்துதல் ஒரு பெரிய ஏற்றத்தாழ்வை சமுதாயத்தில் உருவாக்கி விடுகிறார் இதில் சாதி இருக்குது அதனால் நான் கூட சாதி வேறுபாடு பார்க்குறேன்னு சொன்னால் திருச்சபையில் ஏற்றத்தாழ்வு வந்து விடுகிறது காஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் வந்துடுது பைபிள் என்ன சொல்லுதுன்னா கடவுள் கடவுளுடைய பார்வையில் எல்லாரும் சமம் அதில் வந்து ஏற்றத்தாழ்வுகளெல்லாம் இல்லை உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் எல்லாம் இல்லை எதுவுமே இல்லை இது வந்து ஒரு சமத்துவ சமுதாயம் கடவுளுடைய ராஜ்யம் என்பது இதில் ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கு இடம் இல்லை அதுதான் பைபிள் முழுவதும் படித்தா நமக்கு புரிந்து கொள்கிற சத்தியம் நாம் ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை படித்து தவறாக சொல்லக்கூடாது இன்னொன்று எக்கனாமிக் டிஸ்பாரிட்டி பைபிள் இருக்குதுப்பா ஏ சாமியே சொல்கிறார் ஏழைகள் எப்போதும் உங்களுக்கு கூட இருக்கிறார்களே அப்படின்னு ஏ சாமியே சொல்கிறார் ஆனால் ஏழைகள் இருந்தனே தான் பார்ப்பாங்க நம்ம பணக்காரனாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது அப்படி இல்லை இன்றைய இன்றைய எக்கனாமிக் மார்க்கெட் எக்கானமி என்ன பண்ணுதுன்னா செல்வந்தர்களை செல்வந்தர்களாக வைக்கிறது ஏழைகளை ஏழைகளாக நம்ம எக்கனாமிக் பாலிசி அப்படி இருக்குது ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படி இருக்கிறது அதை தான் ஆண்டவர் சுட்டி காட்டுகிறார் அன்றையிலேருந்து அப்படி தான் இருக்கிறார் சமுதாயத்தினுடைய அமைப்பு வந்து அப்படி இருக்கிறார் மாற்றங்களை கொண்டு வருவதில்லை ஆனால் ஆண்டவருடைய இறையரசு அப்படி அல்ல ஆண்டவருடைய இறையரசு என்ன சொல் என்னை பின்பற்ற விரும்பினால் இறத்தி விட்டுட்டு என் பின்னாடி வாங்க சொல்கிறார் ஏ சாண்டவர் ஆகவே அதை நம்ம சரிந்து சரியாக புரிந்து கொள்ள அழைக்கப்படுகிறோம் எல்லாவற்றையும் விட்டு வந்தவர்கள் தான் அப்போசலர்கள் இயேசுக்கு பின்னால் ஆனால் இன்றைக்கு சில பிரசங்கியார்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தே டீச் ப்ராஸ்பரிட்டி நீங்கள் வந்து கடவுள் ஆசிர்வாதம் கொடுக்குறார் எல்லா ஆசிர்வாதமும் கடவுள் இடத்துல வந்தது பழைய ஏற்பாட்டில் பாருங்கள் எவ்வளோ ஆடு மாடுலாம் வச்சுருந்தாங்க எவ்வளோ நிலம் வச்சுருந்தாங்க எவ்வளோ வீடு வச்சுருந்தாங்க எவ்வளோ மனைவி வச்சுருந்தா பிள்ளைங்க இதெல்லாம் ஆசிர்வாதம் என்று சொல்லித்தருகிற ஒன்று இன்னொன்று நீங்கள் நிறைய கொடுங்க கடவுளுக்கு அவர் நிறைய திருப்பி கொடுப்பார் இது வந்து மியூச்சுவல் பெனிஃபிட் பண்ணு நீங்கள் நிறைய காணிக்க போட்டால் கடவுள் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவார் வீட்டில் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் காசு போடுவார் எப்படி இதெல்லாம் இது இது போல் இது இது போலலாம் தவ வார்த்தைகளை தவறாக சொல்லித்தருவது பைபிளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனி பிளஸ்ஸிங் வாக்குதத்தம் எல்லாமே கண்டிஷ்னல் கடவுள் வந்து கண்டிஷனோடு தான் சொல்லியிருக்கிறார் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அவுட் ஆஃப் கண் அதை எடுத்து வச்சுட்டு வெறும் ஆசிர்வாத வாக்குதத்த வசனம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வாக்குதத்த வசனம் பேசுறதில்ல மாதம் மாதம் வாக்குதத்த வசனம் ஒன்று இல்லை நீங்கள் இதை செய்தால் ஆண்டவர் இதை செய்வார் அப்படி தான் இருக்கு ஆண்டவர் இலவசமாக எதை தராருன்னா மீட்பை தருகிறார் ரட்சிப்பை தருகிறார் அந்த மீட்புக்கு ரட்சிப்புக்கு பாத்திரமாக நான் நடந்து கொள்ள அழைக்கப்படுகிறேன் ஆகவே நாம் கடவுளுடைய வார்த்தை சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கை முறையில் பிரச்சனைகள் வரும் நம்மை சூ சூழ்ந்திருக்கிற இயற்கையை பாதுகாக்கிற முறையில் பிரச்சனைகள் வரும் மற்ற மனிதர்களோடு வாழ்கிற முறையில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் வரும் இந்த சமுதாயம் கடவுளுடைய ராஜ்யமாக வராது வேற மாதிரி போயிடும் கடவுளுடைய ராஜ்யம் இந்த உலகத்துக்குரியதல்ல இந்த உலகத்தினுடைய அமைப்புகளுக்கு வேல்யூஸ் விழுமியங்களுக்கு மாறான ஒன்ற
அழைக்கப்படுவது கடைசியா ஒன்று தீமத்தேயோ ஆறாம் அதிகாரம் முதல் பதினாறு வசனங்கள் இதுல பவுல் என்ன பண்றாருனா தீமத்தேவுக்கு சில அறிவுரைகள்லாம் சொல்றார் நீ விசுவாசத்தில் நிலைத்தரு விசுவாசிகளையும் அப்படி என்ன பண்ணு வழி நடத்து அப்படின்னு சொல்லி தருகிறார் திமுத்தி என்ன சொல்றாரு சிலதெல்லாம் விட்டுடுப்பா சிலதெல்லாம் பின்பற்று அப்படின்னு சொல்றாரு சிலதெல்லாம் விட்டுடு சிலதெல்லாம் பின்பற்று இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ரிச்சஸ் விரும்புறாங்க மெட்டீரியல் திங்ஸ் விரும்புகிறார்கள் ஆனால் நீ அப்படி இருக்காது அதை விட்டுடு பொருளாசைகளை விட்டுவிடு மாறாக நீ என்ன பண்ணணும் சொன்ன சிலதெல்லாம் விட்டு விட்டு சொல்றாரு சிலதை பின்பற்ற சொல்லுகிறார் பாருங்க இறை பற்று நம்பிக்கை மன உறுதி பணிவு நீதி இதையெல்லாம் நாடி தேடு மூணாம் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மாற்றுக் கொள்கைகளை சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க கற்றுத்தருகிறார்கள் தவறான போதனைகளை சில பேர் கற்றுத்தருகிறார்கள் அவைகளுக்கு நீர் விலகி ஓடு அவர்கள் வந்து உலக பொருள்கள் மீது சார்ந்து அவர்கள் சொல்லி தருகிறார்கள் அது அது நல்ல உபதேசம் இல்லை அவைகளுக்கு நீ விலகி ஓடு மாறாக நீதி கடவுளுடைய நீதி இறைப்பற்று நம்பிக்கை மன உறுதி பணிவு பதினோராம் வசனம் இவைகளை நாடி தேடு இந்த உலகத்தின் மக்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க கடவுளுடைய ராஜ்யத்தில் இருக்கிற மக்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் இந்த வித்தியாசத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள அழைக்கப்படுகிறோம் அதனால நீங்கள் வந்து உலகத்தார் அல்ல நீங்க உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் அப்படின்னு வசனம் எப்படி உலகத்துல வந்து உலகத்திற்கு என்று சில வேல்யூஸ் இருக்கிறது இறை வ இறை அரசுக்கு என்று நாம் வந்து கடவுள் ராஜ்யத்துக்குரிய மதிப்பீடுகளை விழுமியங்களை அந்த வேல்யூஸை பின்பற்றி நாம் நடக்க வேண்டும் அது பல நேரங்களில் உலக உலக போக்குக்கு முரணாக இருக்கிறது உலக போக்கு அதாவது காட்ஸ் வே கோயிங் காட்ஸ் வே இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது அதுதான் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நெருக்கமான வழி இடுக்கமான வழி அப்படின்னு சொல்கிறார் இது உண்மையின் வழியாக இருக்கிறார் இன்னொன்று அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ஃப்ளோ ஆஃப் திஸ் வேர்ல்டு கடவுளுடைய வழி எப்படின்னு சொன்னால் கோயிங் அகெயின்ஸ்ட் த ஃப்ளோ ஆஃப் த வேர்ல்டு இந்த உலகம் போகிற போக்கில் போகிறது அல்ல கடவுளுடைய சித்தத்தின்படி போதல் கடவுளுடைய உண்மையின்படி போதல் நீதியின்படி போதல் நியாயத்தின்படி போதல் அப்படி போகணும்னு சொன்னால் சாதாரணமாக போக முடியாது அன்லெஸ் அண்ட் அண்டில் யூ ஹாவ் கமிட்மெண்ட் அண்ட் டிட்டர்மினேஷன் நான் கடவுளுடைய வழியில் தான் போவேன் அப்படின்ற அர்ப்பணிப்பு உறுதி இல்லாமல் கடவுள் வழியில் போவது கடினம் உலகத்தின் போக்கில் போகிறது ஈஸி அப்படியே எல்லாரும் போகிற மாதிரி நாமளும் போயிடலாம் அதுக்கு தான் பவுல் என்ன சொல்கிறார் திமுக கிட்ட நல்ல போராட்டத்தை போராடு போராடு யூ ஹவ் டு ஃபைட் யூ இஃப் யூ வாண்ட் டு ஃபாலோ த ஃபாலோ காட்ஸ் வே யூ ஹவ் டு ஃபைட் நீ போராட வேண்டும் இட்ஸ் அன் ஆன் கோயிங் ஸ்ட்ரகிள் அன்லெஸ் அண்ட் அண்டில் யூ ஹாவ் ஆர் யூ யூ ஆர் டிட்டர்மின் லைக் அ சோல்ஜர் ஆஃப் காட் யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு ஒரு 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 போர் வீரனை போல உறுதியோடு மன உறுதியோடு ஆண்டவருடைய வழியில் செல்வதற்கு உன்னை அர்ப்பணி போராடு அந்த போராட்ட குணத்தோடு நித்திய வாழ்வை பெற்றுக்கொள்வதற்காக நீ போராட்ட குணத்தோடு செல் அதோடு இல்லை நீ வந்து நான் சொல்கிறது இல்லைப்பா பட் யூ ஹாவ் யூ கமிட்டட் யுவர் செல் நீ இதை செய்திருக்கிற எப்படின்னா அப்புறம் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா பன்னிரெண்டு அவசரம் அதாவது இதுக்காக இதுக்காக தான் நீ அழைக்கப்பட்டாள் காட் ஹஸ் கால்ட் யூ ஒன்று கடவுளுடைய அழைப்பதில் இருக்கிறார் காட் ஹஸ் கால்ட் யூ அண்ட் தீமத்தை ஹஸ் ஆல்சோ ஃப்ரீலி சோசன் டு ஃபாலோ ஜீசஸ் தீமத்தையும் என்ன பண்ணுற கடவுள் தீமத்தை அழைத்தார் அது ஒரு உண்மை தீமத்தையும் நான் ஏசு ஆண்டவரை பின்பற்றி செல்வேன் என்று பலருக்கு முன்பாக என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு சாட்சி சொல்லியிருக்கிறார் ஏஸ் கன்ஃபஸ்ட் பிஃபோர் மெனி விட்னஸஸ் தட் ஐ வுட் ஃபாலோ ஜீசஸ் நான் ஏசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றுவேன் என்று பலருக்கு முன்பாக சாட்சி சொல்லியிருக்க அதை ஞாபகப்படுத்துகிறார் பவுல் கடவுள் உன்னை அழைத்தார் ஞாபகம் வைத்துக்கொள் நீயும் இயேசு ஆண்டவரை பின்பற்றி செல்வேன் என்று பலருக்கு முன்பாக சாட்சி சொல்லியிருக்கிறாய் 
இயேசு கிறிஸ்து கூட அப்படிப்பட்ட ஒரு கன்ஃபெஷன் கொடுத்துருக்கிறார் யாருக்கு முன்னால்னா பிலாத்துவுக்கு முன்பாக பிலாத்துவுக்கு முன்பாக பதிமூணாம் வசனத்தில் பார்த்தீங்களா பொந்து பிலாத்தின் முன்பாக என்ன பண்ணார் இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசத்தை ஆ அது பாருங்கள் அதாவது ஜீசஸ் ஆல்சோ கன்ஃபஸ்ட் மத்திய இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தில் பார்த்தீங்களா பிலாத்து கேள்வி கேட்கிற போது அவர் பதில் சொல்லுகிறார் அப்புறம் யோவான் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் இது ரெண்டு வசனம் மட்டும் படிக்கலாம் மத்திய இருபத்தி ஏழு பதினாலு இதில் பிலாத்து என்ன நினைக்கிறார்னா உனக்கு தண்டனை கொடுப்பதற்கு தண்டனையிலிருந்து தப்பு வைப்பதற்கு எனக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது என்று நினைக்கிறார் அதாவது ரோம பேரரசில் கவர்னருக்கு தான் மரண தண்டனை கொடுக்குற அதிகாரம் இருக்கிறார் அதனால தான் யூத மத தலைவர்களால் மரண தண்டனை கொடுக்க முடியல அவங்க பிலாத்து கிட்ட போக வேண்டியதாக இருக்குது ஏன் பைலட் கிட்ட போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு தான் அந்த அதிகாரம் இருக்கிறார் மரண தண்டனை விதிப்பதற்கு சென்டென்ஸ் சொல்கிறதுக்கு பிலாத்து என்ன நினைக்கிறார்னா உன்னை உன்னை மரண தண்டனைக்கு ஒப்புவிப்பதற்கு காப்பாற்றுவதற்கு எனக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது என்று அவர் நினைக்கிறார் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து என்ன அவருக்கு சொல்லித்தருகிறார் என்று சொன்னால் இல்லை இது கிடையாது ஜீசஸ் லெட் பைலட் நோ தட் காட் வாஸ் இன் சார்ஜ் நாட் பைலட் கடவுள் தான் சகல அதிகாரத்தையும் கொண்டவர் மனிதன் அல்ல பரத்திலிருந்து அதிகாரம் கொடுக்கலன்னா உனக்கு அதிகாரம் இல்லை கடவுளுடைய சித்தம் நான் சிலுவைக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்பது அதற்காக நான் அமைதியாக இருக்கிறேன் ஆகவே கடவுள் தான் ஆற்றல் நிறைந்தவர் என்பதை பிலாத்துவுக்கு சொல்லித்தருகிறார் அமைதியின் வழியாக சொல்லித்தருகிறார் அவர் அமைதியாக இருந்து ஒரு உண்மை அவருக்கு சொல்லித்தருகிறார் பிலாத்து கிட்ட இல்லைப்பா ஆட்சி அதிகாரம் கடவுள் தான் ஆளுகை செய்கிறவர் அவருடைய சித்தத்திற்கு தான் இயேசு கிருஷ்ணனை அர்ப்பணித்திருக்கிறார் ஆகவே இயேசு கிறிஸ்து எப்படி கடவுளுடைய சித்தத்தை தன்னை அர்ப்பணித்து கடைசி வரை வாழ்ந்தாரோ அதை போல நீயும் விசுவாசத்தை அறிக்கிட்டு இருக்கிறாய் நீ கூட கடைசி வரைக்கும் விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் அன்லெஸ் கிரைஸ்ட் அப்பியர்ஸ் அன்டில் கிரைஸ்ட் அப்பியர்ஸ் சாரி இயேசு கிறிஸ்து வரும் வரைக்கும் அவருடைய இரண்டாம் வருக வரைக்கும் இரண்டாம் வருகை மட்டும் நீ இதில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று பவுல் தீம தேவுக்கு சொல்லுகிறார் கிறிஸ்துக்கள் அன்பானவர்களே இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் ஆண்டவருடைய வழியில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அதற்காக தான் அந்த வசனங்கள் நமக்கு நினைவுபடுத்தப்படுகிறது அதற்கு இப்போ பவுல் என்ன பண்ணுறாருன்னா நீ பின்பற்றுகிற ஆள் சாதாரண ஆள் இல்லைப்பா ஜீசஸ் யார் ஹூ இஸ் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் அவர் சாதாரண ஆட்கள் ஆள் இல்லை அவர் ப அவரை பற்றி அவருடைய பெருமைகளெல்லாம் அவர் சொல்கிறார் பாருங்கள் அப்படியே போதும் நம்ம டைம் ஆகிடுது அந்த வசனெல்லாம் பார்த்துங்க பதினாலாம் வசனத்துலேருந்து பதினாறாம் வசனம் வரைக்கும் பார்த்தீங்களா த சுப்ரமசி ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இயேசு கிறிஸ்தனுடைய ஆற்றல் அதிகாரம் எல்லாவற்றும் சொல்லப்படுகிறது நீ நம்புகிற ஆள் பின்பற்றுகிறவர் சாதாரண ஆள் இல்லவர் அவர் சகல ஆற்றலும் நிறைந்தவர் அப்படிப்பட்ட ஒருவரை தான் நீ பின்பற்றுவதற்கு அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இயேசு கிறிஸ்துக்காக ஊழியம் செய்ய வேண்டுமானால் திருப்பணி செய்ய வேண்டுமானால் இயேசு கிறிஸ்து யார் என்பதை புரிந்து கொண்டு அதற்கு நம்மை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்து யார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் நீங்கள் கடவுளுடைய வார்த்தை படிக்க வேண்டும் பைபிளே படிக்காமல் எப்படி இயேசு கிறிஸ்து யாருன்னு தெரியும் பைபிள் வாசனமே படிக்காமல் அவருடைய சித்தம் என்ன என்று புரிந்து கொள்வீர்கள் கடவுடைய வசனமே தெரியாமல் எப்படி நீங்கள் சரியான வழியில் போக முடியும் விசுவாசிகள் கண்டிப்பாக கடவுடைய வார்த்தைகளை தினந்தோறும் படித்து தியானம் செய்ய வேண்டும் இந்த வசனங்கள் மூலமாக ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேசுகிறார் நமக்கு கற்றுத்தருகிறார் சரியானது எது என்பதை புரிந்து கொள்ள செய்கிறார் இன்றைக்கு நாம் வாழ்கிற சமுதாய சூழலில் அரசியல் பொருளாதார சமய சூழலில் ஆண்டவரை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்வதற்கு கடவுளுடைய வார்த்தைகள் மூலமாக அவர் பேசுகிறார் ஒருவேளை இன்றைக்கு பல சமயம் இருக்கிற ஒரு சூழல் இன்றைக்கு ஏற்ற தாழ்வுகள் இருக்கிற சூழல் ஏழை பணக்கார் என்று உயர்வு தாழ்வு இருக்கிற ஒரு சூழல் இன்றைக்கு உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் என்று சிந்தனைகள் இருக்கிற பல சூழல் இவைகளின் மத்தியில் கடவுளுடைய அரசு எல்லாருக்கும் பொதுவானது கடவுள் எல்லாரையும் தம்முடைய பிள்ளைகளாக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார் கடவுள் எல்லார் மீது அன்பு செலுத்துகிறார் ஒவ்வொருவரையும் மீட்டுக் கொள்ளுகிறார் என்கிற சத்தியத்தை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு தினந்தோறும் கடவுடைய வார்த்தைகளை படித்து புரிந்து கொள்ள அழைக்கப்படுகிறோம் அதற்கு நம்மை அர்ப்பணிக்க ஆண்டவர் நமக்கு துணை செய்வாராக
பணலையில் இருப்போம் ஐடா மெர்சி அவர்கள் தன்னுடைய பிறந்த நாளுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுகிறார் நியோ பெனிட்டா அவர்கள் தன்னுடைய புதிய வேலை வாய்ப்பை பெற்றுக்கொண்டதற்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்கிறார் சகோதரி ஷீலா அவர்கள் ஆண்டவர் அவருடைய ஜபங்களை கேட்டு பலன் தந்ததற்காக நன்றி சொல்கிறார் அவருடைய கணவன் திரு தன்ராஜ் அவர்களும் அதற்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்கிறார்கள் தோத்திர காணிக்கு படைக்கிறார்கள் ஜெயக்குமாரி ஜெயக்குமாரி அம்மா அவர்கள் கடவுளுடைய பெரிதான கிருபையினால எழுபது ஆண்டுகள் பிறந்த நாளை காண செய்த கடவுளுக்கு நன்றி சொல்கிறார் கிரேஸ் காந்தி அவர்கள் தன்னுடைய பிறந்த நாளுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்கிறார் நைட்டிங்கில் அவர்கள் தன்னுடைய பிறந்த நாளுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்கிறார் லெவின் சாமியல் தன்னுடைய பிறந்த நாளுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்கிறார் இமானுவல் பீட்டர் டேவிட் சாமியல் ஜான் டேவிட் பிள்ளைகள் தங்களுடைய பிறந்த நாளுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்கிறார்கள் கிருபா சிங் அவர்கள் தன்னுடைய பிறந்த நாளுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்கிறார் ஆகாஷ் ரூபன் அவர்கள் தன்னுடைய பிறந்த நாளுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்கிறார் பால் திமதி கேல்வின் அவர்கள் தன்னுடைய பிறந்த நாள் பிறந்த நாளுக்காக நன்றி சொல்கிறார் எம்எஸ்சி பிரசில் அவர்கள் ஆசிரியர் பயிற்சியில் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பா பெற்று நல்ல தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறார்கள் மதிப்பெண்கள் சிறந்த மதிப்பெண்கள் பெற கடவுள் திருப்பி செய்ததற்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்கிறார்கள் திரு ஜெஃப்ரி அண்ட் திருமதி ஜான் சிராணி தம்பதியர்கள் தன்னுடைய குடும்ப வாழ்வில் ஆண்டவர் கொடுத்த குழந்தை செல்வத்துக்கு நன்றி சொல்கிறார் கிரமண்ட் அவர்கள் தன்னுடைய பிறந்த நாளுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்கிறார் ஸ்டான்லி இன்பராஜ் அவர்கள் தன்னுடைய பிறந்த நாளுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்கிறார் ஷர்மிலா அவர்கள் தன்னுடைய பிறந்த நாளுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்கிறார் பிரி செல்ஷியா அவர்கள் ஆண்டவருடைய அருளாலே கிடைத்த வேலை வாய்ப்பில் முதல் மாத சம்பளத்தை காணிக்கையாக கொண்டு வந்து படைக்கிறார்கள் உழைப்பை ஆசிர்வதற்காக அவர்கள் நன்றி சொல்கிறார் பால் இமானுவல் தன்னுடைய பிறந்த நாளுக்காக நன்றி சொல்கிறார் மேக்டலி நித்தி அவர்கள் தன்னுடைய பிறந்த நாளுக்காக நன்றி சொல்கிறார் வசந்த் குமாரி வசந்த் ராஜ்குமார் தன்னுடைய பிறந்த நாளுக்காக நன்றி சொல்கிறார்கள் அனிஷா தன்னுடைய பிறந்த நாளுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்கிறார் நிக்கிட்டா எலிசபெத் தன்னுடைய பிறந்த நாளுக்காக நன்றி சொல்கிறார் ஜோலின் செல்லா தன்னுடைய பிறந்த நாளுக்காக நன்றி சொல்கிறார் ஜெபி போம் அன்பின் நல்ல ஆண்டவரே பிறந்த நாட்களை காண செய்த கிருபைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் மற்றும் ஒரு ஆண்டை பரிசாக தந்திருக்கிறீர் உங்களுடைய வழிநடத்துதலுக்காக ஸ்தோத்திரம் கடந்த ஆண்டிலே நீர் பாதுகாத்ததைப் போல இந்த புதிய ஆண்டிலேயும் புதிய நன்மைகளால் கிருபைகளால் நிரப்பி வழிநடத்த வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு உங்களுடைய ஞானத்தை அருளை தாரும் பணி செய்கிற வாழ்வு பிள்ளைகளை ஆசிர்வதையும் அவருடைய பயணங்களில் உங்களுடைய துணை இருப்பதாக குடும்ப வாழ்வில் ஈடுபட்டிருக்கிறவர்களை நீர் ஆசிர்வத்தி தரல வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் அதே போல் திருமண நாள் காணுகிற நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு அஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் நீரே இல்லத்தின் தலைவராக இருந்து மகிழ்ச்சி சமாதானத்தை தாரும் ஒரு ஒரு புரிந்து கொண்டு ஒரு ஒரு குழு விட்டுக் கொடுத்து அன்பு நிலை திறந்து நல்லதொரு குடும்பத்தை தொடர்ந்து கட்டுவதற்கு அழுத்தம் பலருக்கு ஆண்டவரே நீ நீடி ஆயுஷ் நாட்களை தந்திருக்கிறேன் உங்களுடைய பெரிதான கிழவு கிருபைகளுக்கு அஸ்தோத்திரம் தங்களுடைய சுகவீனங்களிலே பலவீனங்களிலே அவர்களுடைய சமூகத்தில் வேண்டிக் கொண்ட போது கத்தர் இரக்கம் பாராட்டி குணப்படுத்தி பலனை தந்திருக்கிறீர் ஆற்றல் தந்திருக்கிறீர் என் கிருபை உனக்கு போதும் என்று சொல்லி அவர்கள் தன்னுடைய அனுபவத்திலே காண செய்திருக்கிறீர் உங்களுடைய அளவில்லாத நன்மைகளுக்காக வழிநடத்துவதற்காக நாம் உன்னை துதிக்கிறோம் சோத்தரிக்கிறோம் நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட எல்லா நன்மைகள் ஈவுகளுக்காக உங்களுடைய பாதத்தில் நன்றி படைக்கிறோம் குறிப்பாக பலர் தங்களுடைய வேண்டுதலை கேட்டு ஆண்டவர் இறக்கம் பாராட்டி பணி வாய்ப்புகள் கிடைக்க செய்திருக்கிறீர் அவர்கள் செய்கிற பணியிலே ஆண்டவரை அவர்களை நீர் ஆசிர்வத்து அவர்கள் பணியின் உழைப்பின் வழியாக கிடைத்த ஊதியத்தை நமக்கு காணிக்கையாக படைத்திருக்கிறார்கள் உங்களுடைய கிருபை அவர்களோடு கூட தங்கியிருக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் அதே போல் நல்ல மதிப்பெண்கள் பெற்று தேர்ச்சி அடைந்த பிள்ளைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் அவர்களுடைய எதிர்காலங்களை நீர் ஆசிர்வத் தரல வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் இப்பொழுது இந்த நன்மைகளை எங்கள் ஆண்டவர் அச்சர் இயேசு கிருஷ்ண வழிநடுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் கத்தனுடைய ஆசிரியர் காக்கடுவர் கத்த தம்முடைய திருமுகத்தை உங்களை பிரகாசிக்க பண்ணி கிருபியாக இருக்க கிடவர் ஆமேன்
தொடர்ந்து சபநிலையில் இருப்போம் அன்பின் ஆண்டவரே கர்த்தர் வீட்டை கட்டாராகில் கட்டுகளின் உழைப்பு வீணாகும் என்று சங்கீதக்காரன் பாடுவது போல நீரே இல்லங்களை கட்டுகிறவர் குடும்பங்களை கட்டுகிறவர் திரு ஜெஃப்ரி அவர்களையும் திருமதி ஜான்சி ராணி அவர்களையும் ஒரு குடும்பமாக இணைத்து இவருடைய பெற்றோர்களின் வளர்ப்பு ஆசிர்வாதம் வழிநடத்துதல் உற்றார் உறவினர்கள் ஊழியக்காரர்களுடைய வாழ்த்துதல் இவருடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவேறி இருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் நூற்றி இருபத்தெட்டாம் சங்கீதத்தை அன்றைக்கு பாடின போது அதை நாங்கள் வாக்குதத்தமாக ஏற்றுக்கொண்டோம் அதை நிறைவேற்றி தந்திருக்கிறீர் அதற்காக ஸ்தோத்திரம் இப்பொழுது நம்முடைய பெரிதான கிருபையினாலே பிள்ளை செல்வத்தை பரிசாக பெற்றுக்கொண்டிருக்கிற இந்த தம்பதியரை தொடர்ந்து ஆசீர்வதிப்பீராக கருவுற்றிருந்த காலங்களில் சகோதரிக்கு நீர் பலன் தந்தீர் ஆண்டு வரைக்கும் இந்த குழந்தைகளுடைய வளர்ச்சியில் பங்களிக்க செய்தீர் பாதுகாப்பை தந்தீர் சுகப்பிரசவத்தை கட்டளிட்டு நன்றி செலுத்துகிறோம் அவர்கள் இழந்த பலனை மீண்டும் பெற்றுக்கொள்ள அருள் தாரும் இந்த நாட்களிலே இவர்கள் பெற்றோராக தங்களுடைய கடமையை சிறப்பாக செய்ய தொடர்ந்து இவர்களுக்கு ஞானத்தை அருளி செய்ய வேண்டும் என்று சபிக்கிறோம் ஆண்டவரை த கணவன் மனைவியாக இருந்தவர்கள் தந்தை தாயாக பொறுப்பேற்றிருக்கிற போது இந்த பொறுப்பை நிறைவேற்றுவதற்கு பலன் தான் இப்பொழுது நம்முடைய நாமத்தினாலே பிதா குமாரன் பசுதாவின் நாமத்தினால் இந்த குழந்தையை பிரதிஷ்டி செய்கிறோம் இந்த குழந்தையை ஆசிர்வதிப்பீர வேண்டும் என்று வேண்டுதல் செய்கிறோம் இந்த குழந்தைக்கு நல்ல உடல் வளர்ச்சி ஞான வளர்ச்சி தருவீராக இந்த மகன் உமக்கேற்ற வளர்ப்பிலே வளர்வதற்கு உங்களுடைய அருளை நிறைவாக இந்த குடும்பத்தாருக்கு தான் ஏசு கிறிஸ்து மூலம் வேண்டுகிறோம் பிதாவே ஆமீன் கத்தவனை ஆசிரியர் காட்டுங்கள் ஸ்தோத்திரம் காட் பிளஸ் அன்பினல் திருமண வாழ்வுக்காக ஆயத்தப்படுகிற அருமையான மகள் லிவியா ஜான்சனுக்காக நம்முடைய சமத்தில் தோத்துரு செலுத்துகிறோம் நம்முடைய பார்வையிலே பிரியமானால் இவருக்காக நிச்சயப்பட்டிருக்கிற மணமகன் நிர்மல்ராஜ் ஜபசின் அவரோடு இணைந்து ஒரு நல்ல குடும்பத்தை கட்டுவதற்கு அருள் தார் இந்த இடைப்பட்ட காலங்களிலே நம்முடைய வழிநடத்தில் துணை இருக்க வேண்டும் என்று பாதுகாப்பை தந்துட வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் காண ஒரு கல்யாணத்தில் பிரசனராக இருந்தது போல் இவர்கள் வீட்டு திருமணத்தில் பிரசனராயிரும் ஆண்டவருடைய பயண பயண பணிகளில் பயணங்களிலெல்லாம் நம்முடைய அருள் கரம் துணை இருக்க வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் நம்முடைய நாமத்தினாலே மகளை வாழ்த்துகிறோம் ஆசீர்வதிக்கிறோம் இயேசு கிருஷ்ண மொழியை வேண்டுகிறோம் பிதாவே ஆமீன் கத்தவனை ஆசிரியர் காக்கிற சோ ஆண்டவரிடம் வேண்டிக் கொள்வோம் அன்பின் ஆண்டவரே உங்களுடைய நேச கரத்திலிருந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகள் ஆசிர்வாதங்கள் உங்களுடைய விடுதலை வாழ்வின் வழிநடத்துதல் எல்லாவற்றுக்காக உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றி படைக்கிறோம் எங்களுடைய நன்றி கடையாளமாக நாங்கள் படைத்திருக்கிற இந்த காணிக்கைகளை நீர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் திருச்சுவனுடைய ஊழியங்களுக்காக ஏழை எளிய மக்களுக்காக நற்செய்தி பணிக்காக எங்களுடைய காணிக்கைகளை நான் படைத்திருக்கிறோம் அவர்களை ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக்கிறோம் நன்மை பிராலி திருச்சுவை குடும்பத்தை தொடர்ந்து ஆசிர்வதித்து தரல வேண்டும் என்று வேண்டுதல் செய்கிறோம் வயதான பெற்றோர்களுக்கு விசேஷமாக எங்களுடைய அருளை தாரும் சுகவீனமாக பலவீனமாக இருப்பவர்களை பலப்படுத்தி வழிநடத்துவீராக நீரே குணமாக்கும் ஆண்டவர் என்பதை தன்னுடைய வாழ்நில் வாழ்நாளில் பலமுறை நீர் காண செய்திருக்கிறீர் தொடர்ந்து வழிநடத்துவோம் குடும்ப வாழ்வில் ஈடுபட்டிருக்க அனைவருக்காக ஜபிக்கிறோம் தனியாக இருப்பவர்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் நீரே தலைவராக இருந்த மகிழ்ச்சி சமாதானத்தை தான் அன்பினல் ஆண்டவரை பிள்ளை செல்வத்துக்காக காத்திருப்பவர்கள் சுக பிரசவத்துக்காக காற்றிருக்கிற கருவுற்றிருக்கிற சகோதரிகள் திருமணத்துக்காக வேலை வாய்ப்புக்காக மேற்படிப்புக்காக காத்திருக்கிற வாலிப பிள்ளைகள் அனைவரையும் இப்படி திருக்கருத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம் எங்களுடைய குடும்பத்தில் சமாதானம் இல்லை மகிழ்ச்சி இல்லை கண்ணீரோடு கவலையாக இருக்கிறவர்களையும் இப்படி சமூகத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம் நீர் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதி கல்லூரிகளிலே பள்ளிகளிலே படிக்கிற எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் உங்களுடைய ஞானத்தை நிறைவாய் தர வேண்டும் என்று சொல்லிக்கிறோம் சிறு பிள்ளைகளை நேசிக்கிற ஆண்டவர் எங்களுடைய குழந்தைகளை ஆசிர்வதிப்பீராக அன்பினல் ஆண்டவரை இப்பொழுதும் திருச்சபைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் குறிப்பாக தெரிஞ்ச திருச்சபையுடைய பிரதம பேராயருக்காக சினாடு அலுவலர்களுக்காக எங்களுடைய சென்னை பேராயருக்காக பேராய அலுவலர்களுக்காக அனைத்து ஆயர்கள் ஓய்வு பெற்ற ஆயர்கள் இந்த வேளையில் அருள் திரு ஜபசன் அவர்களை நாங்கள் நினைந்து வேண்டுதல் செய்கிறோம் 
பயிற்சி ஆயர்கள் கல்லூரிகளில் படித்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகள் குறிப்பாக எங்களோடு கூட இணைந்து ஒழியம் செய்கிற சிறு திருமதி அனிதா இங்கிருந்து பிஷப் காலேஜில் படித்து கொண்டிருக்கிற மகன் ராஜபிரபு போன்ற எல்லாரையும் நினைவு கூறுகிறோம் அருளூர் அறிஞர்கள் கிராம சபை ஊழியர்கள் நம்முடைய ஊழியத்தை செய்கிற ஒவ்வொருவருக்காக குறிப்பாக மிஷினரிகள் நற்செய்தி பணியாளர்கள் அனைவரையும் நம்முடைய திருத்து கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம் ஒவ்வொருவரோடும் நம்முடைய அருள் காலம் இருப்பதாகும் உண்மை நாம மகிமைக்காக தொடர்ந்து பயன்படுத்த வழிநடத்தும் உலக திருச்சபைகள் அனைத்து ஒன்றாக இணையும்படியான ஐக்கியத்தை தள வலுப்படுத்த வேண்டும் என்று வேண்டுதல் செய்கிறோம் சபை பாகுபாடுகள் பிரிவினைகளை தாண்டி விசுவாசத்தில் நிலைத்திருப்பதற்கு அருள் தான் எங்களை ஆளுகை செயல்களுக்காக சுபிக்கிறோம் இந்திய நாட்டினுடைய குடியரசுத் தலைவருக்காக பிரதமருக்காக அனைத்து மாநில முதல்வர்கள் கவர்னர்கள் குறிப்பாக தமிழக முதல்வருக்காக ஆண்டு அவரோடு இணைந்து பணியாற்றுகிற அமைச்சர்கள் அரசுத்துறை அதிகாரிகள் எல்லாருக்காக வேண்டுதல் செய்கிறோம் ஒவ்வொரு துறையினுடைய அலுவலர்களையும் அதிகாரிகளையும் ஆசிர்வதிப்பீராக அவர்கள் தங்களுடைய பணிகளை உண்மை ஒத்துமாய் நிறைவேற்றுவதற்கு பலன் தர வேண்டும் என்று சபிக்கிறோம் தொழிலதிபர்களுக்காக தொழில் முனைபவர்களுக்காக வியாபாரம் செய்கிறவர்களுக்காக விவசாயிகளுக்காக அன்றவரை பொது தொண்டு நிறுவனங்களிலே பணியாற்றுகிற உமது திருப்பணிவிடையாளர்களுக்காக திருச்சபை நிறுவனங்களிலே பணியாற்றுகிற ஆசிரியர் பெருமக்களுக்காக டாக்டர்ஸ்க்காக நர்சஸ்க்காக பல்வேறு அலுவலர்களுக்காக நம்முடைய சமத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம் அனைவரும் தங்களுடைய பணிகளை நம்முடைய திருநாம மாட்சுமைக்காக செய்வதற்கு பலன் தான் உலக சமாதானத்துக்காக வேண்டுதல் செய்கிறோம் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் நிறுத்தப்பட வேண்டும் சுவாமி பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் வருத்தப்படுகிறவர்கள் அவர்களுக்கு நீர் ஆறுதலை தாரும் உலக தலைவர்கள் இதை குறித்து சிந்தித்து மாறுவதற்கு அருள் தாரும் அவர்கள் மூன்றாம் உலக போருக்கு இட்டு செல்லாமல் மனம் மாற கர்த்தர் உதவி செய்வீராக எல்லைகளிலே வருகிற பிரச்சனைகள் பொருளாதார சீர்கட்டினால் வந்திருக்கிற கஷ்டங்கள் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறீர் ஆண்டவரை இலங்கைக்கு இறக்கம் பாராட்டும் இந்தியாவில் விலைவாசி உயர்வினாலே பாதிக்கப்படுகிற எங்களோடு உங்களுடைய கரம் இருப்பதாக அன்பின் ஆண்டவர் எங்களை சுற்றி இருக்கிற மக்களுக்காக தேவை உள்ளவர்களுக்காக நீதிக்காக காத்திருப்பவர்களுக்காக பல்வேறு நிலையங்களில் ஒடுக்கப்பட்டிருக்கிற மக்களுக்காக தேவையுள்ள ஏழை எளிய மக்களுக்காக சிபிக்கிறோம் திருச்சபையாக விசுவாசிகளாக இந்த சமுதாய மாற்றத்திலே நாங்களும் பங்கு பெற அருள் தாரும் ஏற்றத்தாழ்வுகள் நிறைந்த அந்த சமுதாயம் உம்முடைய ராஜ்யமாக சமத்துவ சமுதாயமாக கடவுளுடைய ராஜ்யமாக மாறுவதற்கு எங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவரை நீர் வழிநடத்தும் எங்கள் ஆண்டவர் சரி இயேசு கிருஷ்ணன் வழி அமைந்துகிறோம் பிதாவே ஆமீன் நம்முடைய பாவங்களை நிமித்தம் உழுகிறதை எடுத்தோர் உண்மையாக மனசாப்பட்டு பிறடத்தில் அன்பும் சிநேகமாக இருந்து இனி கடவுளுடைய கற்றலை கூறி கை கொண்டு புதிதாக்கப்பட்டவர்களாய் ஆண்டோருடைய வழியில் நடப்போம் என்று தீர்மானம் செய்திருக்க நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து விசுவாசத்தோடு இந்த சாக்கர மந்திரில் பங்கு பெறுவோம் அதற்காக பொதுவான பாவ அறிக்கையை ஏறெடுத்து நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்வோம் சர்வ பலமுள்ள கடவுளே எங்கள் கத்தராக இயேசு கிறிஸ்தின் பிதாவே சகலத்தையும் சிருஷ்டித்தவரே சல மனிதருக்கும் நியாயாதிபதி தேவருடைய நீதியுள்ள கூட கோபாக்கி எங்கள் மேல் வரத்தக்கதாக நாங்கள் அடிக்கடி நினைவினாலும் வார்த்தையினாலும் பிரியினாலும் உங்களுடைய திவ்ய மகத்துவத்துக்கு விரோதமாக அங்கே செய்த பல விதமான பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் அறிக்கிட்டு புலம்புகிறோம் இந்த குற்றங்களை குறித்து நாங்கள் உண்மையாக மனசாப்பட்டு முழு மனதோடு துக்கப்படுகிறோம் அவைகளை நினைத்து வேதனைப்படுகிறோம் அவைகள் எங்களால் சுமக்கப்படாத பாரம் எங்களுக்கு இறங்கும் மீது இறக்கமுள்ள பிதாவே எங்களுக்கு இறங்கும் நாங்கள் செய்த யாவையும் ஒரு குமாரும் எங்கள் ஆண்டோருமாக இயேசு கிறிஸ்து நிமித்தம் எங்களுக்கு மன்னியும் நமது நாமது கனம மகிமையை உண்டாக நாங்கள் புதிதாக்கப்பட்டவர்களா இனி எப்பொழுதும் நமக்கு ஊழியம் செய்து நமக்கு பிரியமாய் நடந்து வரும்படி எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் கட்டளையிட்டவர்களும் உத்தம மனசாபத்தோடும் உண்மையான விசுவாசத்தோடும் தமிழகத்திற்கு மனம் திரும்ப யாவருக்கும் பாவ மன்னிப்பை அருளி செய்வோம் என்று மிகுந்த இறக்கமாய் வாக்குதத்தம் செய்திருக்கிற நம்முடைய பரமப்பிதாவாகிய சர்வ வல்லமுள்ள கடவுள் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நிமித்து நமக்கு இறங்கி நம்முடைய பாவங்களில் அவற்றை மன்னித்து அவைகளில் நம்மை விடுதலையாக்கி சகல நன்மை நம்மை உறுதிப்படுத்த நிலை நிறுத்தி நித்திய சிவக்கரையில் சேர்ப்பாராக தமிழத்தில் உண்மையாக மனந்தரும் முறை யாவருக்கும் நமது ரட்சராகிய கிறிஸ்து திருவிழாம் பற்றுகிற ஆறுதலான வார்த்தைகளை கேளுங்கள் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் அவர் கேட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு 
இயேசு கிறிஸ்துவை தந்தருளி இவ்வளவா இவ்வுலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் பரிசுத்த பவுல் சொல்லியிருக்கிறதையும் கேளுங்கள் பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்தில் வந்தார் என்கிற வார்த்தை உண்மையும் எல்லா அங்கீகரிப்புக்கும் பரிசுத்த யோவான் சொல்லியிருக்கிறதையும் கேளுங்கள் ஒருவர் பாவம் செய்வாரானால் நீதிபரராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பிதாவனிடத்தில் பரிந்து பேசுகிறவராயிருக்கிறார் நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருவாதார பலி அவரே உங்கள் இருதயத்தை உயர்த்துங்கள் நம்முடைய கத்தராகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்த கடவோம் கர்த்தாவே பரிசு பிதாவே சர்வ வல்லமிழ நித்திய கடவுளே நாங்கள் எக்காலத்திலும் இவ்விடத்திலும் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறது மிகவும் தகுதியும் நீதியும் எங்களுக்கு விசேஷித்த கடமையுமாயிருக்கிறது ஆதலால் தூதரோடும் பிரதான தூதரோடும் பரமசபையான அனைத்தோடும் நாங்களும் அமோத மகிமுள்ள நாமத்தை புகழ்ந்து மேன்மைப்படுத்தி ஆண்டவருடைய திருபந்தியிலே சேர வந்திருக்கிற நாம் தகுதி அற்றவர்கள் என்பதை உணர்ந்து தாழ்மையின் ஜபத்தை எடுப்போம் பக்கம் நூற்று பதினைந்து இரக்கமுள்ள கர்த்தாவே எங்கள் சுயநீதி நம்பி நாங்களுடைய பந்தியில் சேர துணியாமல் தேவருடைய அளவற்ற இரக்கத்தையும் நம்பி சேர்கிறோம் நம்முடைய மேசின் கீழ்வன் துணிக்கைகளை பொறுக்கிக் கொள்ள நாங்கள் பார்த்தது அல்லர் ஆனாலும் தேவரீர் எப்பொழுதும் இரக்கம் செய்கிற லட்சணமுடைய மாறாத ஆண்டவராக இருக்கிறீர் ஆகியால் கிருபிள்ள கர்த்தாவே இது அருமையான குமான் ஆகேசு கிருஷ்ணன் சரீரத்தால் எங்கள் பாவமுள்ள சரீர சுத்தமாகி அவருடைய விலையுந்த இரத்தத்தால் எங்கள் ஆன்மா கழுவப்படுவதற்கும் எப்பொழுது நாங்கள் அவருக்குள்ளும் அவர் எங்களுக்குள்ளும் வாசமாக ஏற்ற விதமாய் அவருடைய சரீரத்தை புதுசோட ரத்தத்தை பானம் பண்ணி எங்களுக்கு தெளிவை செய்தரிடம் ஆமேன் சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுளே எங்கள் பரமபிதாவே தேவரீர் எங்களுக்கு உருக்கமாய் இறங்கி உடைய ஒரே குமானாகி சிக்கு சிலுவையில் மரணம் அடைந்து எங்களை மீட்டுக் கொள்ளும்படி அவரை தந்தருளி நேரே அவர் சிலுவையிலே ஒரே தளம் தம்மை தாமேக பலியாக ஒப்பு கொடுத்து சர்வ லோகத்தின் பாவங்களை நிவர்த்தி செய்வதற்கு நிறையவும் பூரணமும் ஏற்றுதமான பலியையும் காணிக்கையும் பரிகாரம் செலுத்தினதுமல்லாமல் தமது அருமையான மரணத்தை என்னைக்கு நினைப்பிடும் ஞாபகத்தை நியமித்து தாம் திரும்ப வரும் அளவு நாங்கள் அனுசரித்து வரும்படி தமது பரிசுத்த நச்சியில் கட்டளையிட்டு அருளினாரே இரக்கமுள்ள பிதாவே எங்கள் ஜபத்தை கேட்டருளி உமது குமாரன் எங்கள் ஆண்டவருமாகிய சிக்கிரிசு கட்டளையிட்ட பரிசுத்த நியமத்தின்படி நாங்கள் அவருடைய பாடுகளை மரணத்தை நினைவு கூர்ந்து உமது படைப்பின் பொருட்களாக இந்த அப்பத்தையும் திராட்ச ரசத்தையும் பெற்றுக் கொள்கிற போது அவருடைய பரிசுத்தம் உள்ள சரீரத்திற்கும் ரத்தத்திற்கும் பங்குள்ளவர்களாகும்படி கிருபை செய்தள வேண்டும் என்று மிகவும் தாழ்மையாக வேண்டிக் கொள்கிறோம் அவர் தாம் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அன்று இரவிலே அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு சீடர்களுக்கு கொடுத்து நீங்கள் வாங்கி உண்ணுங்கள் இது உங்களுக்காக பெற்கப்படுகிறது என்னுடைய உடலாய் இருக்கிறது என்ன நினைவு கூறும்படி இது செய்யுங்கள் என்றார் 
அப்படியே அவர்கள் அப்பத்தை உண்ட பின்பு பாத்திரத்தையும் எடுத்து நன்றி செலுத்தி அவர்களுக்கு கொடுத்து நீங்கள் எல்லாரும் இதிலே பானம் பண்ணுங்கள் இது பாவ மன்னிப்பு உண்டாகும்படி உங்களுக்காகவும் அநேகருக்காகவும் சிந்தப்படுகிற புதிய உடன்படிக்கைக்குரிய ரத்தமாக இருக்கிறது என்னை நினைவு கூறும்படி இது செய்யுங்கள் என்று திருவிழா பற்றினார் உங்களுக்காக பிற்கப்பட்ட ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணன் திருவுடல் உங்களுக்காக சிந்தப்பட்ட ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணன் திரு ரத்தம் கடவுளுடையவைகள் கடவுளுடையவர்களுக்கு வாருங்கள் கத்தருடைய பந்திலே பங்கு பெறுங்கள்
திராட்சர சத்தியம் பரிசு பந்தை கண்டு பிரத்தேகப்படுத்துகிறோம் பிதா குமார் பிரசாவி நாமத்தினாலே ஆமே
அரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே உங்களுடைய நாமம் பரிசப்படுவதாக விராட்சி வருவதாக உங்களுடைய சித்த பரம்பரத்தில் செய்யப்படுவது போல முதலே செய்யப்படுவதாக பரம பிதாவாகிய கர்த்தாவே எமது அடியாராகிய நாங்கள் எப்பொழுது செலுத்திருக்கிற துதி தோத்திர பலி இறக்கமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று தயவுள்ள பிதாவாகிய உமை முழு மனதோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம் உங்களுடைய குமாராகேசு கிருஷ்ணன் புண்ணியத்தினாலும் மரணத்தினாலும் அவர் திருரத்தத்தை பற்றி விசுவாசத்தின் மூலமாக நாங்களும் மற்றும் உள்ளபடி சபை அனைத்தும் பாவ மன்னிப்பையும் அவர் பாடுகளினால் உண்டான மற்றெல்லா நன்மைகளையும் பெற்றுக்கொள்ளும்படி தேவரியர் கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று தாழ்மையாக பிரார்த்திக்கிறோம் கர்த்தாவே சரீரமும் ஆத்மாவாக எங்களை முழுவதும் கடவுளுக்கு புத்தியமும் பரிசுத்தமும் ஜீவனுள்ள பலியாக ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இப்பொழுது பரிசுத்த நற்கிழமை பங்கு பெற்றிருக்கிற எங்கள் எல்லாரையும் கடவுள் உமது கிருபையினாலும் பரம ஆசிர்வாதத்தினால் நற்பிரிட வேண்டும் என்று பணிவாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம் அநேக விதமாக இருக்கிற எங்கள் பாவங்களினாலே கடவுளுக்கு எந்த பலியும் செலுத்துவதற்கு நாங்கள் தகுதியற்றவர்களாக இருந்தும் எங்கள் தகுதியின்மை ஆண்டவர் கவனியாமல் எங்கள் ஆண்டவராக இயேசுக்கு சினிமித்தம் எங்கள் குற்றங்களை மன்னித்து எங்கள் கடமையின்படி நாங்கள் செலுத்திருக்கிற பணிவிட ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்கிறோம் அவரோடும் தூய் ஆவியாரோடும் ஐக்கியமாயிருக்கிற கடவுளுக்கு அவர் மூலமாய் சகல கனமும் மகிமையும் என்றென்றைக்கு உண்டாவதாக நாம் யாவரும் எழுந்து நின்று திரியக கடவுளை போற்றுவோம் ஓ நதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமாயும் பூமியிலே சமாதானமும் மனுஷமேல் பிரி ஆண்டவர் அருளுகிற ஆசிர்வாதத்தை பெற்று செல்வோம் எல்லா புத்திக்கு மேலான கடவுடைய சமாதானங்களோடு கூட இருந்து நீங்கள் கடவுளை மறுபடியும் குமாராகி நம்முடைய நாதிரேசு கிருஷி பற்றி அறிவியல் மன்பு மலைத்திருக்கும்படி உங்கள் இருதயத்தையும் சிந்தையும் காக்க கிடையாது பிதா குமாரன் பசுத்தாயம் ஆகிய சர்வலம் பிறந்த கடவுடைய ஆசிர்வாதம் எப்பொழுது உங்களுக்குள்ளே இருந்து உங்களோடைய நிலைத்திருக்க கிடையாது
நிறைவு பாடல் பாமாலை முன்னூறு ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக சமாதானத்தோடே செல்ல கடவோம் கத்தோடைய நாமத்தினாலே ஆமே 